அனைத்து தலைப்புகளுடன் நம்ம சந்திக்க போறோம் வணக்கம் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் என் மனப்பிரச்சனையில இன்னைக்கு மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வீடியோல நான் என்ன சொல்லி தர போறேன் அப்படின்னா டென்ஷனே இல்லாம வாழ்றது எப்படி சொல்லி தரப்போறேன் நிறைய பேர் டென்ஷனா இருந்த காரணம் என்னன்னா பயம் எந்த நேரமும் பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள மாட்டி பயம் 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 பயம்னே இருப்பாங்க ஆமா வாழ்க்கையே பல நேரம் பயத்துலதான் கரைஞ்சிருது வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற இருட்டை விரட்டி ஆகணும்னு ஒருத்தர் என்ன செஞ்சானா வீட்டுக்குள்ள இருந்து வாலி வாலியா இருட்டை அப்படியே அள்ளி கொண்டு போய் வெளியில கொண்டு போய் போட்டான் வாலி வாலியா இருட்டை கொண்டு போய் வீதியில கொட்டினாக்க இருட்டு போகுமா எத்தனை ஆண்டுகள் இப்படி செஞ்சாலும் போகுமா போகவே போகாது இருட்டை வெளியேற்ற முடியுமா வெளியேற்றவே முடியாது சான்ஸே கிடையாது அப்போ இருட்டுங்கிறது என்ன வெளிச்சம் இல்லாத தன்மைக்கு பேரு தான் இருட்டு ஆமா அதே மாதிரிதான் நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க பயத்தை விரட்டுறதுக்கு நீங்க வேலை பார்த்தே இருக்கிறீங்க இருட்டை விரட்டவும் முடியாது பயத்தை விரட்டவும் முடியாது அப்ப என்ன பண்ணலாம் இருட்டை விரட்டணும்னா ஒரு வெளிச்சத்தை உருவாக்குனா போதும் ஒரு அகல் விளக்கு ஒரு மெழுகு விரத்தி உருவாக்குனா போதும் உடனே இருட்டு போயிடும் ஒரு மெழுகு விரத்தி இருந்தா போதும் உடனே ஓடிடும் அதே மாதிரிதான் கொஞ்சம் தைரியம் இருந்தா போதும் கொஞ்சம் அன்பு இருந்தா போதும் நம்ம பயம் போயிடும் பையனை பார்த்து ஏன் பயப்படுறோம் அன்பு இல்லை விரோதியை பார்த்து ஏன் பயப்படுறோம் தைரியம் இல்லை தைரியம் வேணும் இல்ல இந்த பயம் அப்படிங்கிறது இருட்டு மாதிரி தான் அன்பு இல்லாதது தான் பயம் அன்பு அப்படிங்கிற விளக்க ஏத்தி வச்சிங்கன்னா பயம் அறைஞ்சிரும் ஆமா அன்புங்கிறது அது காதலா இருக்கலாம் பாசமா இருக்கலாம் விதவிதமா இருக்குல்ல அதுக்கு உருவங்கள் விதவிதமா இருக்கு இப்ப ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உருவாறது என்ன காதல் இப்ப கூட ஒரு காதல் ஒண்ணு நேத்து டெல்லியில இங்க இந்த காதல் நிறுவனம் ஞாபகத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போ டெல்லியே இப்ப டென்ஷன்ல இருக்கு என்ன டென்ஷன் தெரியுமா இப்போ ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாம வாழ்றது எப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்க கூல உட்காந்து கொரோனா வைரஸ் சீசன்ல உட்காந்து நம்ம பாட்டுக்கு அமைதியா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க அதெல்லாம் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க டெல்லியே இப்ப டென்ஷனா இருக்கு என்ன தெரியுமா நேத்து ஒரு காதலனும் காதலையும் தனியா சந்திச்சிருக்கிறாங்க இத போலீஸ் பாத்துருச்சு நூத்தி நாப்பத்தி நாலு உத்தரவு இருக்க நீ என்ன சந்திக்கிற அப்படின்னு தலையில தட்டிருச்சு ரெண்டு அறைய விட்டு இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கொரோனா டெஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கும் பண்ணா ரெண்டு பேருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ் ரெண்டு பேருக்கும் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு இப்ப அடிச்சாரு போலீஸ் அவரு ஆடி போய் போய் உட்காந்து இருக்காரு இவனை போய் அடிச்சமே இவனு கொரோனா இருக்கே இப்ப நமக்கு வந்துருமே அப்படின்னு அவர் பயந்து போயிருக்காரு ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு விசாரிச்சா அந்த பொண்ணு சொன்னிச்சா எனக்கு இவன் மட்டும் லபர் இல்ல இவனை மாதிரி இன்னும் மூணு பேர் இருக்கான் அப்ப இவனோட சேர்த்து நாலு பேர் அப்ப அந்த மூணு பேர் போலீஸ் இப்ப டென்ஷன் ஆயிருச்சு போலீஸ் அடிச்சதுக்கு ஒரு டென்ஷன் இப்ப இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுது இன்னும் மூணு பேர் வேற இருக்கான் நான் அவங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் பழகிட்டு இருக்கேன் அந்த மூணு பேரையும் போய் போலீஸ் இப்ப தேடிச்சு மூணு பேரையும் பிடிச்சு கொண்டு செக் பண்ணா மூணு பேருக்கு என்ன இருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டு அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தர் என்ன சொல்லிருக்கான் எனக்கு இவ மட்டும் லவர் கிடையாது இவ இல்லாம இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கா அவன் அந்த ரெண்டு பேரையும் போய் பிடிச்சு இப்ப தூக்குனா அதுக்கும் கொரோனா வைரஸ் இருக்கு இப்ப இப்படி பார்த்த பாருங்க டெல்லி முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இளைஞரை மேலையும் இப்ப டவுட் உருவாற அளவுக்கு இப்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த குரூப் ஏன்னா இவனுக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் அவனுக்கு அஞ்சு பேர்னா அப்ப அவளுக்கு எத்தனை பேரு அங்க எத்தனை பேர் இங்க எத்தனை பேர்னு அது கணக்கு நிக்காம போயிட்டே இருக்கு பாருங்க டென்ஷன்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப போலீஸ் இங்க யார போய் எங்கன்னு தேடுறது என்னன்னு இருக்காது எல்லாம் வீட்டுல அடங்கி உடங்கி சும்மா வாழ சுருட்டிக்கிட்டு பேசாம உட்காடுறதா இது பாட்டுக்கு ஊர் சுத்தி இப்ப பாருங்க என்ன இப்ப லப்பு கக்குது கொரோனா வைரஸ் நேரத்துல இப்படி ஒரு டென்ஷன்ல இப்ப நாடு சுத்திக்கிட்டு இருக்கு ஆமா ஒரு பெண்ணின் மேல ஆணுக்கோ ஆணின் மீது பெண்ணுக்கோ ஒரு நம்பிக்கை வந்தாதான் அங்க நல்லபடியான அன்பு கிடைக்கும் நம்பிக்கை வரலன்னா அங்க அன்பு இல்ல காதல் இல்ல அப்படின்னு அப்படிஞ்ச உண்மை சம்பவம் எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் எனக்கு வீடியோ அதுதான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் அதை உங்களுக்கு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் நீங்க ஒன்னே அதை நினைச்சு டென்ஷன் ஆகி அதான் நம்ம வீட்லயும் பொண்ணு இருக்கிய நம்ம வீட்லயும் காலேஜ் படிக்கிற ஆம்பளை பிள்ளை இருக்கிய நம்ம ஊர்லயும் இப்படிதான் இருக்கும்போது நீங்க அதை டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க டென்ஷன் ஒண்ணு நாங்க ஞாபகத்துக்கு கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அதை பெருசா நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க நம்ம தலைப்புக்குள்ள வருவோம் டென்ஷன் இல்லாம எப்படி வாழ்றது சொல்லி தரேன் முல்லா நசிருது இன்னொருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு காலில் கல்யாணம் நடந்துச்சு அன்னைக்கு மணமகன் மணமகள் ரெண்டு பேருமே
அதுக்காக நல்லா ஜோடிச்சு அழகா ஏன்னா ஆத்த கடந்து போறது போட்டு மூலமா தான் போக முடியும் அந்த படகு மூலமா தான் போக முடியும் உறவினர்களுக்கு எல்லாம் தனித்தனியா போட்டு இப்ப இந்த ஆத்த கடந்து போகணுங்க இளம் மாமா மணமகன் இளம் பெண்ணு அந்த மனைவி ரெண்டு பேரும் உட்காந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கரைக்கு போகணும் காலையெல்லாம் கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கு புதுமண தம்பதியர் எவ்வளவு ஆசை இருக்கும் மனசுல நட ஆத்துல போயிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே வெள்ளம் கரை உரண்டு ஓடுது புயலா அடிக்குது பேயாட்டம் ஆடுது இந்த படகு படகு பேயாட்டம் ஆடுது எல்லாரையும் மரணம் பயம் அப்படியே புடிச்சு ஆட்டுது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அத்தனை பேரும் துன்பத்துல நடு ஆத்துல தத்தரிக்கிறாங்க எல்லாரும் ஐயோ அம்மா ஆக ஆபத்து வந்துருச்சு என்ன பண்ண போறோம் தெரியலன்னு கத்துறாங்க கத்துறாங்க இவன் மட்டும் இந்த மன மகன் கத்தாம இருந்தான் அது மன மகளும் ரொம்ப கத்தினார் சத்தம் போட்டு என்னங்க எல்லாரும் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க மட்டும் சத்தம் போடாம அமைதியா இருக்கிறீங்க எவ்வளவு பெரிய புயல் ஆயிட்டு இருக்கு ஏய் நான் கழுத்துல குத்தி உன்னை கொல்ல வந்தேன் ஏன் பயப்பு இல்ல என்ன நீங்க கொல்ல மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா என் மேல நீங்க அன்பு உள்ளவர் லவ் மேரேஜ் ரொம்ப நல்லா பழகித்தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க அந்த பொண்ணு என்ன சொன்னிச்சுன்னா புது பொண்ணு நீங்க என் கழுத்துல குத்த மாட்டீங்க என்ன கொலை செய்ய மாட்டீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப அன்பா பழகிருக்க உங்க அன்பு எனக்கு புரியும் என்ன நீங்க எப்படி குத்தி கொள்ளுவீங்க உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதனால நான் வந்து கத்தல எனக்கு அது ஒரு பெரிய பயமா தெரியல உங்களுக்கு தான் என் மேல அன்பு இருக்கு இல்ல சுருதின் தன் மனைவிய பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா நான் ஏன் பயப்படல தெரியுமா நான் கத்திய கொண்டு வந்து நீ பயப்படல இல்ல இப்ப இங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய புயல் அடிக்குது நான் பயப்படல ஏன் தெரியுமா இந்த அலைகள் வேண்டுமானால் ஆபத்தாக இருக்கலாம் கண்மணி ஆனா இந்த ஆட்டம் நடக்குது பாரு இந்த ஆட்டத்தை ஆட்டு வைக்கிறவன் யாரு அல்லா அல்லா அன்புமயமானவன் என் மேல அல்லாவுக்கு பிரியும் அல்லா மேல எனக்கு பிரியும் அதனால எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது எல்லாரும் கத்துட்டோம் அதனால என்ன எனக்கு பயமே இல்ல ஏன் அல்லா ஏன் கூட இருக்கான் அவ்வளவுதான் யாரு சொன்னது முல்லான்னு சொல்லி நீ என் பயப்பு இல்ல என் மேல நம்பிக்கை இல்ல நான் என் பயப்பு இல்ல கத்தல அல்லா மேல உள்ள நம்பிக்கை அப்படின்னு அப்ப டென்ஷனே இல்லாம ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் பக்கத்துல இருக்கணும் இறை நம்பிக்கை வேணும் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா சால்வ் பண்ண முடியாம நீங்க டென்ஷன் ஆகிறீங்கல்ல ஏன் டென்ஷன் பக்கத்துல நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்துடலாம்ல நோ ப்ராப்ளம் டென்ஷன் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்ல எதுக்கு எந்த நேரம் பார்த்தா நம்ம டென்ஷன் ஆகணும்னா நாலு பேர் மேல அன்பு இல்லை நாலு பேர்கிட்ட பயபக்தி இல்லை நாலு பேர்கிட்ட பேசல ஆமா அதுக்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன் அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேஷனை பெருக்குங்க கடவுளுக்கு பயந்தவன் கடவுளோடு இருக்கக்கூடியவன் கடவுள் மீது அன்பு செலுத்தக்கூடியவன் எதுக்கும் எப்பயும் பயப்பட மாட்டான் எதுக்கும் வர மாட்டான் ஏன்னா கடவுள் நம்ம கூட இருக்காருல்ல கடவுள் கூட இருந்தா அதுக்கு மேல என்ன வேணும் எதுவுமே நமக்கு வேண்டியில்ல கடவுள் மட்டும் இருந்தா போதும் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயந்து போய் டென்ஷன்ல எப்ப சாவம்னு ஜாதகத்தை தூக்கிக்கிட்டு நான் எப்ப சாவேன் எப்ப சாவேன் எப்ப சாவேன் எனக்கு கண்டம் இருக்கா அது இருக்கு அது இருக்கான்னு டென்ஷன்லயே சுத்துவாங்க அதுவும் ஒரு ஜாதகரை பாக்குறல ஆயிரம் ஜாதகரை பாக்குறது நான் கூட சொல்லுவேன் ஜாதகம் உண்மைங்க ஜாதகம் இருந்தாங்க பொய் அப்படிங்க ராசி பலன் கணிக்கிறாங்கல்ல கொரோனா வைரஸுக்கு என்னைக்கு இந்த லாக்டவுன் வந்துச்சோ அதுல இருந்து எல்லா தொலைக்காட்சியும் பாருங்க காலையில வந்துருவாங்கல்ல தனுசு ராசி நேயர்களே சிம்ம ராசி நேயர்களே மகர ராசி நேயர்களே மேச ராசி நேயர்களே இப்படி வருவாங்கல்ல யாரோ வர்றாங்களப்போ எல்லாத்தையும் திறந்து பாருங்க லாக்டவுனுக்கு பிறகு இங்க மட்டும் இல்ல உலக நாடெல்லாம் பாருங்க யாரும் வரமாட்டாங்க ஏன் எல்லாருக்கும் இங்க ஒரே ராசி பிள்ளை தான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல லாக்டவுன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இதை வெளியில போற இல்லையா அப்புறம் இங்க ராசி செட் ஆகுறது யாராவது சொன்னாங்களா நல்ல நீங்க டென்ஷன் ஆகி டென்ஷன் ஆகி நான் அதுக்கு சொல்லணும் உங்க ஜாதி தூக்கிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் ஜாதக கிட்டே ஓடுறீங்களே சாமி கிட்ட யாராவது போறீங்களா உங்க ஆள் மனசுக்கிட்ட யாராவது போறீங்களா ஜாதக தூக்கிக்கிட்டு போய் என்ன ஒண்ணு போறீங்க அப்ப ஒவ்வொரு ஜோசியக்காரரா போயிட்டு இருக்கிறது எல்லா ஜோசியக்காரும் ஒன்னா கூடி உட்காந்துன்னு சொன்னாங்க ஜனவரி மாசம் ஒன்னாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது தமிழு இங்கிலீஷு மலையாளம் எல்லாத்துலயும் இருக்கு யாரு ஜாதகர் எல்லா லாங்குவேஜ்ல இருக்கு ஹாஸ்கோ பாக்குறவங்க அத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பூமிக்கே பாப்பாங்க வானத்துக்கே பாப்பாங்க அது நிறைய இருக்கு எல்லாம் சொன்னாங்களே ரெண்டாயிரத்தி இருபது அற்புதம் ஆண்டு அற்புதம் ஆண்டு அப்படி ஆண்டு அவர் புதுமையை செய்வார் அப்படி கொலை கேட்டுப்பார் பிரமாதப்படுத்துவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இருக்கிறதே அது பொற்கால ஆண்டு என்ன பொற்கால ஆண்டு இப்ப என்ன பொற்கால ஆண்டு உம் எல்லாம் ஜாதி நம்பி நம்பி ஒண்ணுங்க ஜாதகத்தை நம்பி ஓடுங்க அப்படின்னு இல்
நீங்க வாட்டுக்கு எப்ப இது நடக்கும்னா சும்மா ஒரு கொட்டாய் போட்டு உட்காந்துருக்காலாம் எங்க இருந்தாலும் நீங்க வாட்டுக்கு போனீங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது இல்ல இதுல ஜாதகர் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லி இன்னொருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லி இன்னொருத்தர் ஒரு மாதிரி நீங்களே டென்ஷன் ஆகித்தான் தொழில் நஷ்டம் ஆகிதான் ஒருத்தர் ஜாதகம் பார்க்க போறீங்க இவர் ஒண்ணு சொல்றாரு அதை பொறுத்துக்க முடியாம இன்னொரு தலைவர் பாக்குறீங்க அவர் ஒண்ணு சொல்றாரு அதை பொறுத்துக்க முடியாம இன்னொரு தலைவர் பாக்குறீங்க அவர் ஒண்ணு சொல்றாரு இப்ப இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து பத்து பேர் பத்து இது மாதிரி அதுவே இப்ப உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆச்சு யாரு சொன்னதுல உண்மை அப்படின்னு கல்யாணப்படுத்தம் பாக்குறதுக்கு எத்தனை ஜாதகர்னு போர்டு போட்டா போதும் உடனே கிளம்பிடுறது அவர் போய் பார்த்துறது என் பொண்ணுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் இந்த பையனுக்கும் சட்டாமா பாத்து சொல்லுங்க பாத்து சொல்லுங்க பாத்து எல்லாருக்கும் ஜாதகம் அனுப்பிடுறது இப்ப வாட்ஸ்அப்லயும் ஜாதகம் வேற எல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஜாதகம் வந்து ஆன்லைன் ஜாதகம் வேற எப்படி என்கிட்ட வேற நிறைய பேர் தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க ஐயா ஜாதகம் பார்க்கணும் நான் ஜாதகம் எல்லாம் பார்ப்பேன் யாரும் சொல்லி விட்டாங்க போல இருக்கு ஒன்னு தீட்டு வந்துட்டாங்க நான் ஏன் அதை பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல ஒரு ஒரு பஞ்சாங்கமும் ஒரு ஒரு விதமான நிறைய நுணுக்கம் வாய்ந்தவர்களும் ஒரு ஒரு விதமா சொல்லும் பொழுது அப்படியே தலை தெரிஞ்ச டென்ஷனா இருக்கு நமக்கு இது எதுக்கு இப்ப தேவையில்லை ஒதுக்கி வை தேவையில்லை நமக்கு அந்த வேலையே வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சாச்சு இப்ப ஆமா இப்ப வானவியல் சாஸ்திரத்துல சாஸ்திரத்துல போய் நான் உள்ள இறங்கி அதுல போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுல பெரியால் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலைய நான் உருவாக்கிக்க வேண்டாம்னு நானே புரிஞ்சுக்கிட்டு வேணான்னு சும்மா ஒதுங்கியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஆமா அது ஏன் தேவையில்லாத வேலை என்ன எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க ஜாதகம் பாக்குறேன்னு ஓட்டே இருக்கீங்கல்ல சாமிய பாருங்க உங்க ஆள் மனச பாருங்க உங்களை நம்புங்க சூப்பரா வந்துருவீங்க ஆமா டென்ஷன் டென்ஷன் ஊரெல்லாம் ஓடி அது என்னவோ சொல்லுவாங்கல்ல ஏன்னா கொடும கொடுமன்னு கோயிலுக்கு போனா அங்க நாலு கொடும ஜிங்கு ஜிங்குன்னு அடிச்சான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகுறது வைக்கிறதுக்குன்னே ஆள் நிறைய இருக்கு ஆமா அதனால அது போய் தேடி எல்லாம் அலைகளை விட்டுட்டு இங்க தேடுங்க இதுக்குள்ள தேடுங்க இதுக்குள்ள தேடுங்க உள்ள தேடுங்க உங்களுக்குள்ள தேடுங்க ஆமா இந்த பூமியில நம்ம வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கான உணவை ஆண்டவன் படைச்சிட்டான் நீங்க பிறந்த அன்னைக்கே தாய்ப்பால் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தாய்க்கு தாய்ப்பால சுரக்க வச்சிருவான் ஆண்டவன் பிறந்த அன்னைக்கு தாய்க்கு சிறக்காது அதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பர் ஆயிரும் ப்ரிப்பர் ஆயிரும் ஆமா ஆண்டவன் உங்களுக்கு உணவை முன்னவே ரெடி பண்ணிடுவான் ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னொன்னு ஆண்டவன் மிக சிறப்பா நமக்கு புதிய புதிய உணவுகளை இந்த உலகத்துல கொடுத்தா வச்சிருக்கிறான் நம்ம தான் அதை பாக்குறது இல்ல இறந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு இன்னொரு உலகத்தையும் படைச்சு வச்சிருக்கான் ஆமா நம்ம இங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்ன வேற உலகத்துல இருந்தோம் பிறக்கிறதுக்கு முன்ன ஒரு உலகத்துல நம்மளை வச்சிருந்தா ஆண்டவன் நம்மளை பிறக்க வைக்கும்போது இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தான் நம்ம செத்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு அவ்வளவுக்கு கொண்டு போவான் நம்புங்க பிலீவ் சிஸ்டம் அவ்வளவுதான் நம்ப அடிப்போங்க அது உங்க இஷ்டம் ஆமா இந்த அவங்கள நம்புங்க நம்ம யாரு நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கு நம்ப அடிப்போங்க சாமி ஓகே சாமி நீங்க நம்பாத கட்சி நான் நம்புற கட்சி அப்படி இருந்துக்கோமா அப்படி பிரிஞ்சுன்னா நமக்குள்ள இப்ப டென்ஷன் இல்ல இல்லாட்டி நமக்கு எனக்கும் உங்களுக்கு மீறி டென்ஷன் ஆகி பிரிஞ்சு அண்ட வந்து தேவையா தேவையில்லை நீங்க நம்பாத கட்சியா இருந்துட்டு போங்க சந்தோஷம் நீங்க எல்லாரும் நம்புற கட்சியா வாங்க நம்ம கட்சி சந்தோஷம் எது வந்தாலும் சந்தோஷம் தானே எது வந்தாலும் சந்தோஷம் தான் இப்ப என்ன எது சண்டை போட்டு பின்ன போறான் ஒண்ணும் இல்ல ஆமா பயப்படுறவங்க எல்லாத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கற்பனையிலேயே நீங்க இருந்துட்டே இருக்கிறதுனால உங்களோட நிகழ்கால மகிழ்ச்சி பாழாகி போது டென்ஷனாவே இருக்கிறீங்க ஆமா பணத்தை திருடு போகாம இருக்கிறதுக்கு எங்க வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சேஃப்டி வைக்கிறதுலாம் கரெக்ட் தான் அது மீறி திருட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பிரசன் என்ன இருந்து பரிச்சை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாக்க அந்த ஃபீலிங் தேவையா விபரீதமான கற்பனை தானே நீங்க டென்ஷன் ஆகுது என்ன தெரியுமா அன்னைக்கு சொல்ற ஒரு பெரிய உண்மை அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் உங்க மைண்ட்ல நல்லா எழுதுங்க உங்க கற்பனை தான் உங்க டென்ஷனு உங்க கற்பனை தான் எக்ஸாம் பார்த்துக்கு முன்னாடியே ஐயோ எக்ஸாம் எப்படி இருக்குமோ கொஸ்டின் எப்படி வருமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ கொரோனா வைரஸ் இப்ப வந்து ஐயோ நம்ம ஊருக்கு வந்துருச்சு என்ன ஆகுமோ தெரியலையே இந்த தெருவுக்கு வந்துருச்சு என்ன ஆகுமோ தெரியலையே உங்க கற்பனை தான் உங்களை கொள்ளுது டென்ஷனு உங்களுக்கு உண்மையில பிரச்சனை இல்லை உங்க பலவீனமே என்ன தெரியுமா உங்க கற்பனை ஐயோ கல்யாணம் ஆக போதே மாமியா கொடுமை எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே மாமனார் கொடுமை எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ இந்த கற்பனை தான் உங்களை கொள்ளுது உங்க பிரச்சனையே தான் இயற்கை உணவு பயிற்சி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எத்தனை பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நேரடி பயிற்சிக்கு எவ்வளவு பேர் வர்றாங்க பயிற்சி கற்கிற நபர்லாம் இயற்கை உணவா எப்படி சாப்பிடுறது இயற்கை உணவு ருசியா இரு
எது கெடுத்தாலும் நடக்காத ஒண்ண இது நடந்துருமோ அது நடந்துருமோ அப்படி ஆயிருமோ அந்த வீட்டுல ஏற்கனவே மூத்தவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு மக மருமக இருக்கிறாளே நம்ம பொண்ணை ரெண்டாவது பையனுக்கு கட்டி அனுப்புறமே இந்த அந்த மருமகளுக்கும் நம்ம பிள்ளைக்கு சண்டை வந்தா என்ன பண்றது நம்ம மருமகளை அவ மூத்தார கொடுமை படுத்தினா என்ன பண்றது அப்படின்னு பொண்ணை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே சந்தேகப்பட்டு கற்பனை பண்ணி டென்ஷன் ஆகிட்டு பைத்தியம் பிடிச்சு தெருத்தருவா சுத்துறது உங்க புத்தி அந்த புத்திய தான் மாத்தணும் கற்பனை நீங்கள் போராடுவதும் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கும் அத்தனை உங்க மனப்பிரச்சனைக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா கற்பனை 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 ஏன் மூணு தடவை சொன்ன தெரியுமா சும்மா மூணு தடவை சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அது நம்ம ஊர்ல ஒரு கணக்கு இருக்கு ஒரு கவிதை வரிய மூணு தடவை வாய்ச்சா கை தட்டணும் ஆமா நம்ம ஊர்ல ஒரு கணக்கு இருக்கு அதுக்காக சும்மா சொல்லி பார்த்தேன் அவ்வளவுதான் கோச்சு பண்ணாதீங்க இதுக்கு இதுக்கு டென்ஷன் ஆயிருங்க ஏன் கற்பனை கற்பனை மூணு தடவை சொன்ன டென்ஷனா இருக்கக்கூடாது ஆமா நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறப்போம் நிறைய கத்துக்கங்க டெய்லி லைவ்ல வர்றேன் சாயந்தரம் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு மன போராட்டம் சம்பந்தமான புதிய தகவல் எல்லாம் சொல்லி எனர்ஜியா அவங்கள மிக பிரமாதமா காப்பாத்தி வைக்கிறேன் உங்க மனச சந்தோஷமா இருந்துட்டு போங்க நல்லா இருங்க நிறைய பேருக்கு எது சந்தோஷம்னே தெரிய மாட்டேங்குது எது சந்தோஷம்னே தெரிய மாட்டேங்குது ஆமா ஒரு நாள் நிறைய நண்பர்களை நம்ம சந்திப்போம்ல அது மாதிரி சந்திக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் மாதிரி ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு ஒருத்தர் போய் சந்திக்கிறாரு யார் யார சந்திக்கிறான்னா முல்லா நசுருதீன் அப்படிங்கிறவரு இந்த முல்லா நசுருதீன் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் வந்து நிறைய இந்த வெளிநாட்டு கதைகள்ல வரக்கூடிய ஒரு பேர் அது நல்லா இருக்கும் அந்த ஒரு காட்சிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால சில உதாரணங்கள் உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது சொல்றோம் அவ்வளவுதான் முல்லா நசுருதீன் என்ன பண்றாரு ஒரு நாள் சோகமாவே உட்காந்தாரு எது சந்தோஷம்னு உங்களுக்கு தெரியல சந்தோஷம் இல்லாம டென்ஷன்ல அதுக்கு சொல்றேன் ரொம்ப உன்னிப்பா பொறுமையா கேளுங்க கவனிச்சு கேளுங்க உங்க வீட்டுல யாரு இருந்தாலும் எல்லாரும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எல்லாரும் குடும்பத்துல உட்காந்து கேளுங்க என் வீடு எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் குடும்பம் உட்காந்து பாருங்க ஆமா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அத்தனை பேரும் மகிழ்ச்சி ஆயிருவீங்க அத்தனை பேரும் டென்ஷன் இல்லாம போயிருவீங்க அத்தனை பேருக்கு மன அமைப்பு சீர்திருத்தம் ஆயிரும் என்ஜாய் பண்ணலாம் சூப்பரா கொண்டாடுறான் வாழ்க்கையை ஒரு தடவை பிறந்துட்டான் மனுஷன் சூப்பரா வாழணும் ஆமா சந்தோஷமா வாழணும் நான் கேரண்டி வீடியோ பார்த்தாக்க நீங்க சந்தோஷமா வீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி ஆமா எதற்கு யார கேரண்டி தர்றாங்கல்ல உங்க மகிழ்ச்சிக்கு நான் கேரண்டி தர்றேங்கிறேன் ஆமா முல்லா நசுருதீன் சோகமா உட்காந்துருந்தான் என்ன சோகமா உட்காந்துருக்கானே அப்படின்னு முல்லா என்ன பண்ணாரு முல்லா நசுருதீன் சோகமா உட்காந்துருக்கான் இப்ப முல்லா அவன்கிட்ட கேக்குறாரு ஏய் ஏன் சோகமா உட்காந்துருக்க அப்படின்னு உடனே வந்து அவன் என்ன சொல்றான் அழுகுறான் யாரு முல்லா நசுருதீன் முல்லா நசுருன்னு அழுகுறான் ஏன்டா அழுகுற அது என் மாமா அவர் பேர்ல இருந்த சொத்து எல்லாத்தையும் என் பேர்ல போன மாசம் எழுதி வச்சுட்டு செத்து போயிட்டாரு அத நினைச்சேன் அழுத அப்படின்னு சொன்ன இதுக்கு ஏன்டா அழுகுற இதுக்கு எதுக்கு அழுகுற அதான் சொத்து வந்துருச்சு இல்ல இல்ல சொத்து வந்துருச்சு நான் அதுக்கு அழுகல சரி அப்புறம் வேற எதுக்கு அழுகுற செத்துக்கு அழுகுறியா இல்ல அதுக்கும் அழுகல வேற எதுக்கு அழுகுற இல்ல நான் வந்து அப்படி மறிக்கிட்டே இருந்தான் ஏ ஓ மாமா அவ எனக்கு தெரியும் அவருக்கு எண்பது வயசாச்சு சாத்தான் செய்வாரு மரணங்கிறது இயற்கை தானடா அதுவும் சும்மா செத்தாரு எளிய செஞ்சிருக்காரு சொத்த இதுக்கு எதுக்குடா நீ வந்து கவலைப்படுக்கிட்டு இருக்க உண்மையிலே பார்த்தா நல்ல பெரிய சொத்து கிடைச்சதுக்கு நீ சந்தோஷமா தானடா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆறுதல் சொல்றாங்க நசுருதீனுக்கு அவன் திரும்ப திரும்ப அழுதுகிட்டு இருக்கான் ஏய் என்ன உனக்கு சோகம் இன்னும் என்ன சோகமா இருக்க எவ்வளவு சொல்ற என்ன சோகமா இருக்க அடுத்து போட்டா பாருங்க ஒரு குண்டு அது போன வாரம் எங்க சித்தப்பா செத்து போனாரு அவரு சாகும்போது அவரு பேர்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு சொத்து இருந்துச்சு அதை எழுதி வச்சுட்டு செத்து போனாருன்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போட்டு அழுகுறான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு டென்ஷன் ஆயிட்டாரு ஏய் மாமா செத்தாரு சொத்து எழுதுனாரு என்ன சித்தப்பா செத்தாரு சொத்து எழுதுனாரு என்ன சித்தப்பாக்கு தான் வயசாகி போச்சு உங்க சித்தப்பா தான் எனக்கு தெரியுமே அவருக்கு தான் வயசு எண்பது ஆமா ஒரு எழுவதுல இருந்து எண்பதாவது இருக்கும்ல உங்க சித்தப்பாக்கு வச்சு வயசு எத்தனடா ஆமா அவருக்கு வயசாயிடுச்சு சரி வயசாயிடுச்சு இல்ல அப்ப ஜாத்தனை செய்வாரு அவருக்கு எண்பது வயசு உங்க மாமாவுக்கு உங்க சித்தப்பாவுக்கும் எழுபது எண்பது இருக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் அவரும் செத்தாரு சாவட்டுமே பெண்ணை பணம் வந்து நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இல்லாம முட்டால் மாதிரி அழுதுகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எரிச்சலே ஆயிட்டாரு எரிச்சலே ஆயிட்டாரு அவனை பேசிட்டு இருக்காரு ஆமா என்ன சோகம் எதுக்கு சோகமா இருக்க அவன் உடனே சொல்றான் இல்ல எங்க தாத்தாவும் எனக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல என் பேர்ல சொத்து எழுதி வச்சுட்டு நேத்து தான் செத்தாரு அப்படின்னா இப்ப அவருக்கு
அப்புறம் ஏந்ததுக்குள்ள அழுகுற நீ தானடா பெரிய செல்வந்தன் இப்போ நீ தானே எதுக்கு இப்போ அழுகிட்டு இருக்க இது அழுகுறதுல ஒரு நியாயம் இருக்க மூணு பேருமே செல்வந்தர்கள் செத்து போயிருக்காங்க மூணு பேருமே உனக்கு பணத்தையும் காசையும் கொடுத்து இடத்தையும் கொடுத்து சொத்து எழுதி வச்சு ஒன்னே பெரிய செல்வந்தனை மாத்தி விட்டாங்க அப்புறம் எதுக்குடா முல்லா நான் சுருதி நீ அழுதுகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு முல்லா கேக்குற ஆமா இப்ப நசுருதீன் சொல்றான் இல்ல மூணு பேர் இருந்தாங்க மூணு பேர் சொத்து எழுதிட்டு செத்து போயிட்டாங்க இனிமே யாருமே இல்ல எனக்கு யாரு சொத்து எழுதி வச்சுட்டு சாக போறாங்கன்னு நினைச்சே நான் வந்து அழுதேன் நானும் இனிமே சொத்து எழுதி வைக்கிறதுக்கும் ஜாபரத்துக்கும் ஆளு இல்லைன்னு நினைச்சு இனிமே ஆளு இருக்கா இனிமே என் பேர்ல யாரு சொத்து எழுதி வச்சுட்டு சாக போறா அப்படி சாகுறதுக்கு எனக்கு உறவினர்களே இல்லை அப்படின்ட்டு அழுதானா மனுஷன் ஆவன்லாம் இவன் டென்ஷன் ஆகிட்டு அழுகிறானே இது இவன் மனுஷன் ஆயுவன் இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட தெரியாம பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறானே வேறு ஒண்ணு கிடைக்கலங்கிறானே வேறு ஒரு சொந்தக்காரன் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு அழுகிறானே இவன் மனுஷனா இவன் இப்ப இப்ப டென்ஷனுக்கு இப்ப என்ன காரணம் இவன் தானே காரணம் ஆஹ் இருக்கிறது சந்தோஷப்பட்டுக்கணுமா இல்லையா புரியுது அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு கிடைச்சத விட்டு கிடைக்காதுக்கு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளைகள் நல்ல உறவுகள் நல்ல வீடு உங்களுக்கு கிடைச்ச வீடு மாதிரி யாருக்கு இருக்கு நல்ல வீடு இருக்கிறத அனுபவிங்க பூசு கிடைக்கும் ஆண்டவன் எப்பயுமே ஒன்று வச்சிருக்கான் கணக்கு எந்த ஒன்றை நீங்கள் சரியாக பார்த்து கொள்ளுகிறீர்களோ ஆண்டவன் கொடுத்த ஒன்றை சரியாக பார்த்து கொண்டால் அதோட பூசு அண்ணன் கொடுப்பான் ஒரு செல்போனு அழகா அற்புதமா நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஆண்ட என்ன நல்ல புதுசா சூப்பரா அடுத்த செல்போன் கொடுப்பான் தூக்கி விசுறது அங்க விசிறி அடிக்கிறது அங்க அடிக்கிறது உங்களுக்கு மாட்டான் பணம் மதிச்சு பவ்யமா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா புதுசா பணம் நிறைய கொடுப்பான் ஆமா நிறைய கொடுப்பான் எந்த ஒன்றை உங்களுக்கு ஆண்டை வந்திருக்கானோ அதை நல்லா பாத்துக்கங்க ஒண்ணுக்கு ரெண்டா கிடைக்கும் உடனே இப்ப சில பேருக்கு யோசிப்பீங்க என் மனைவியையும் நான் நல்லா பாத்துக்கிட்டா ஆண்டவன் இன்னொரு மனைவி கொடுப்பானா ரெண்டா கிடைக்குமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பீங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க உங்க மனைவியை நீங்க அன்பா சிறப்பா பார்த்துக்கிட்ட ஆண்டவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த மனைவியின் மூலமாக ஆயிரம் மடங்கு அன்ப திருப்பி கொடுக்கப்பா மனைவி கிட்ட ஒரு கணவன் அன்பு காட்டிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மனைவி கணவனுக்கு மட்டும் திருப்பி செலுத்த மாட்டா அந்த அன்பு பிள்ளைகளுக்கு போவோம் அந்த அன்பு மாமனார் மாமியாருக்கு போவோம் அந்த அன்பு சுற்றத்தாருக்கு போவோம் எல்லா உறவினர்களுக்கும் போவோம் அந்த அன்பு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் அவங்க வீட்டுக்கும் போவோம் என் புருஷனை நல்லா பாத்துக்கிறாருமா நல்லா அன்பா பேசுறாருமா நீனும் நல்லா இருமான்னு சொல்லி அந்த பெண் அங்கேயும் அன்பை காட்டுவார்கள் மிகச்சிறப்பாக தூய்மையாக வாழ்வார்கள் அப்போ மனைவிக்கு அன்பை காட்டினா இன்னொரு மனைவி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஆமா அப்புறம் பெரிய டென்ஷன் ஆயிரும் உங்க குடும்பத்துல ஆமா நானே டென்ஷன் இல்லாம வாழ்றது எப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அதை வச்சு நீங்க டென்ஷன் இதை வச்சு நீங்க பெரிய டென்ஷன் ஆயிருவீங்க பிள்ளைக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில எப்பயுமே அன்பா இருந்து நாலு வட்டம் நல்ல விதம் பேசினோம்னா எந்த டென்ஷனும் நமக்கு வாழ்க்கையில வரப்போறதே இல்லை ஆமாங்க நம்ம சந்தோஷத்துக்கும் நம்ம திருப்திக்கும் எல்லையே கிடையாது நம்ம சந்தோஷத்துக்கும் நம்ம திருப்திக்கும் நம்ம தான் ஒரு எல்லை வச்சுக்கிறோம் இது கிடைச்சா சந்தோஷம் இது கிடைக்கலன்னா சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் இது இருந்தாலும் சந்தோஷம் இது இல்லைன்னா சந்தோஷம் இல்லைன்னு எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எதுவுமே நமக்கு நிம்மதி இருக்கக்கூடியதாக தான் வாழ்க்கையில அமையும் ஆமா ஓட்ட வாழியில தண்ணி ஊத்துனா நிக்குமா நிக்குமான்னு கேக்குறேன் உம் அதே மாதிரிதான் திருப்தி இல்லாத மனசு இருக்குல்ல அவனுக்கு என்ன கொடுத்தாலும் அவனுக்கு சந்தோஷம் வராது இப்ப நான் காசு சொன்ன இல்ல முதலா நசுருதீன் அவனுக்கு மாமா சொத்து கொடுத்தாரு சித்தப்பா சொத்து கொடுத்தாரு தாத்தா சொத்து கொடுத்தாரு மூணு பேரும் அவுட்டு இவன் புதுசா சொத்து கொடுக்க புதுசா சொத்து கொடுக்க ஆளு நினைச்சு அழுதுகிட்டு இருக்கான் இவன் என்னது இது ஓட்டப்பான ஓட்ட வாலி மாதிரி இவன் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பத்தல எவ்வளவு ஊத்தினாலும் வெளியில போயிடும் தண்ணி அதே மாதிரி இவனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் கொடுத்தாலும் நிக்கல போயிருது ஆமா மனசை சோகமா வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் தன்னிடம் இல்லாததை நினைத்து கஷ்டப்படக்கூடிய மனசு யாருக்கு இருக்குதோ அவங்க எல்லாரும் பிரச்சனையில தான் இருப்பீங்க டென்ஷன்ல தான் இருப்பீங்க அதனால இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டு நல்லா இருக்க முடியும் ஆமா வாலில உள்ள ஓட்டை அடைச்சதானே உள்ள உள்ள தண்ணி நிக்கும் இல்ல நிக்குமா நிக்காது இல்ல நல்லா அளவா தண்ணி வச்சுனா நிரம்பிருமா நிரம்பிராத அதே மாதிரிதான் நம்மளோட மனசுல நிறைய கரும்புள்ளிகள் இருக்கு அதுதான் பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை அழிச்சிட்டோம்னா மகிழ்ச்சி நேரம் ஆமா மனச சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு மன அமைப்புக்குள்ள கரும்புள்ளி இருக்கு இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் அடைச்சரணும் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு வீசி வரணும் ஆமா இந்த மைண்ட்ல இருக்கக்
மனமே மாம்பிருந்து நிகழ்ச்சி நடத்தும் இதுக்கெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்றவங்க எப்ப உனக்கு மனசு நிம்மதியாகும் அமெரிக்காவுக்கு வேலை கிடைச்சு சந்தோஷம் போயிட்டு வராஜா நல்லா போயிட்டு அமெரிக்கா போறதுக்கு வேலை கிடைச்சிடும் விசா கிடைக்கணும் அப்புறம் விசாவும் கிடைச்சிடும் விசா கிடைச்ச சந்தோஷமா அப்படின்னு கேட்டா விசா கிடைச்சி ஒரு ஒரு நேரமும் இவங்க யோசிப்பாங்க பாருங்க அங்க போய் அதுக்கப்புறம் அந்த நிறைய இருக்குங்க அங்க இடம் வேணும் நல்ல வேலை அமையறதுக்கான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுச்சுவேஷன் அமையணும் விசா கிடைச்ச மறுகணமே அவங்களுக்கு அந்த வேலையில பத்தின மனசு சந்தோஷம் எல்லாம் கிடைச்சு போயிடும் அந்த சந்தோஷத்தை எப்படி ஒத்தி போடுவாங்க தெரியுமா வேலை கிடைச்சிருச்சு அங்க கிரீன் கார்டு வேணும் அப்ப கிரீன் கார்டு வர்ற வரைக்கும் சந்தோஷம் இல்லைன்றுவாங்க இங்க பாருங்க வேலை கிடைச்சி சந்தோஷப்பட்டு விசாவுக்கு விசா கிடைச்சி சந்தோஷப்பட்டு அப்புறம் கிரீன் கார்டுக்காக கிரீன் அதாவது சந்தோஷத்தை ஒத்தி ஒத்தி போடுறாங்க கிரீன் கார்டும் கிடைச்சு எல்லாம் கிடைச்சு அமெரிக்காவிலே வாழ்க்கையில சந்தோஷம் செட்டில் ஆயிடுச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பயும் சந்தோஷம் இல்லை கிரீன் கார்டு கிடைச்சி செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் யோசிப்பாங்க அப்பா அம்மா அண்ணன் தங்கச்சி மாமா உறவினர்கள் உற்றார்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாருமே கூட இல்லை எனக்கு இந்தியாவில்தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு அமெரிக்காவில வந்துட்டு இந்தியா பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கிறது இப்ப பாருங்க வேலை கிடைச்சி விசா கிடைச்சி கிரீன் கார்டு கிடைச்சி அங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சு நல்ல கம்பெனி கிடைச்சு இவ்வளவும் கிடைச்சு அங்க போய் உட்காந்து என்ன யோசிக்கிறது எனக்கு இந்தியாவில சந்தோஷம் இந்தியாவில ராஜா இருந்த ஏற்கனவே இன்ச்சு நினைச்சு 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 டென்ஷன்லயே இருக்கிறது சந்தோஷங்கிறது எந்த கடையில விக்கிது அப்படின்னு கேட்டா சில பேருக்கு சிகரெட்டுல சந்தோஷம் சில பேருக்கு மதுவுல சந்தோஷம் ஆஹ் இதெல்லாம் என்ன அநியாயம் இல்லையா வாழ்க்கையில எதுல இருக்கமோ அதுல சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்க நான் லைவ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மூணு நாளா லைவுக்கு வந்து நமக்கு சரியான கேமரா வசதி இல்லை உடனே செல்போன் வச்சு லைவ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான் இப்ப இன்னைக்கு கூட பாருங்க நம்ம ஏழு மணிக்கு லைவ் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆயிடுச்சு ஏழு முப்பத்தி மூணுக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஏழு மணி தான் நம்ம லைவ் வச்சோம் இன்னைக்கு ஏழு முப்பத்தி மூணு ஆயிடுச்சு ஏன்னாக்க இந்த நெட் கனெக்ஷன்ல கொஞ்சம் அது ஒரு பேரியர் அது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு உடனே அதை சீர்திருத்தி சரி செஞ்சு நம்ம பண்றோம் இப்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிக்கல்கள் சூழ்நிலை வரும் பொழுது அந்த நேரத்தை நம்ம தாங்கி தானே ஆகணும் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்ய முடியும் ஆமா ஒரு வசதியான ஒரு வீட்டுல நல்ல வீட்டுல உள்ளவங்க நாய கவனிக்கிறதுன்னு வேலைக்கு ஒரு ஆளை போட்டு அந்த நாய கவனிச்சு விடுறாங்க நாய்க்கு சோறு வைக்கிறாங்க அந்த நாய்க்கு அதுல திருப்தி இல்லை வீட்டை விட்டு வெளில போய் ரோட்டுக்கு போய் அதுக்கு பிடிச்ச உணவை அதுவே தேடி அது வாட்டுக்கு வெளியில போய் நாலு கணக்குல நாள்ல ஒரு ரெண்டு நாள் அஞ்சு நாள் கடந்து தேடி தேடி அலைஞ்சு வாடி போன ரோட்ல கிடக்குற ரெண்டு ரொட்டிய தேடி தின்னதான் அதுக்கு மிச்சம் இதுல ரோட்ல ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல தெருநாய் அந்த தெருநாயோட சண்டை போட்டு அந்த தெருவுல கிடக்குல எச்சியல அதுல உள்ள உணவை சாப்பிடலான்ட்டு இது ஓடி பாக்குது ஆனா அதுக்கு கிடைக்கல வசதி தானே இருந்துச்சு இது நாய் வசதியா இருந்துச்சு இல்ல வசதியா இருக்கிற அந்த நாய் வீட்டுல சாப்பிட்டு சோறு தின்னு சும்மா கிடக்க வேண்டியதானே எங்க இருக்கோ இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷம் இல்லாம தெரு சாப்பாடு தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தெருவுக்கு ஓடிச்சு இந்த நாய் தெருவுக்கு அந்த நாய் ஓடி இப்ப தெரு தெருவா அலைஞ்சு சோத்துக்கு சிங்கி அடிச்சு காஞ்சு போன வறண்டு போன ரொட்டிய போய் எடுத்து எச்சி இலைக்கு போய் சண்டை போட்டு நாலு நாயோட சண்டை போட்டுட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்படித்தான் நிறைய பிள்ளைங்க உங்க வீட்டுல நல்ல வசதியா வாய்ப்பா இருந்து நல்ல உள்ளூர்ல வேலை பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருந்து ஒரு சின்ன தொழில் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு உள்ளூர்ல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இல்லாம பெங்களூர்லயும் சென்னையிலயும் அவ்வளவு பிள்ளைங்க பாவம் பிள்ளைங்க எல்லாம் அவ்வளவு நீங்க பெத்த பிள்ளைங்க எல்லாம் அவ்வளவு கஷ்டப்படுது சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் தேக்காவில போய் நான் நிக்கும் போது ஒரு அஞ்சு அவர் ஆறு அவர் பாருங்க அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அங்க லீவ் தமிழர்கள் எல்லாம் வந்து நிப்பாங்க அந்த தேக்காவில ரொம்ப கொண்டாட்டமா இருக்கும் அந்த இடம் எல்லாம் வந்து நிப்பாங்க வந்து நின்றுக்கிட்டு அதுல சிகரெட்டு தண்ணி அதெல்லாமே அங்க இருக்கும் அப்புறம் லேடிஸ் அந்த மாதிரி பழக்கம் எல்லாம் கூட அங்கெல்லாம் இருக்கு அதுக்குன்னே தனியால ஏரியாக்கள் இருக்கு அங்க சிங்கப்பூர்ல அதெல்லாம் ரொம்ப மோசமாவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இப்ப உங்களுக்கு இங்க வேலை பார்க்கல நம்ம சிங்கப்பூர் போனாதான் நல்லதுன்ட்டு அங்க போனாங்கல்ல அங்க எல்லாம் போய் பன்னெண்டு மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் கஷ்டப்படுறாங்க அங்க உங்க பிள்ளைங்க பாவங்க வாடி போய் கிடக்குறாங்க வாடி கிடக்குறாங்க ஆயிரம் வெள்ளி சம்பளம் ஆயிரம் வெள்ளின்னா நம்ம ஊரு காசுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அங்க ஆயிரம் வெள்ளி சம்பளம் எல்லாம் இந்த உடல் உழைப்பு உழைக்கிறாள் மத்தபடி இந்த படிச்சுட்டு
நல்லா வேலை பார்த்துக்கிட்டு சம்பாரிச்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்தாலே போதும் நீங்க அதிகமா காசுக்கு ஆசைப்படுறீங்கல்ல அங்க போய் சம்பாரிச்சு அங்கேயே செலவு பண்ற சுச்சுவேஷன்ல இப்ப பெங்களூர்ல போய் ஒரு பையன் வேலை பாக்குறான் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற வாடகை அங்க இருக்கிற சாப்பாட்டையே பாதி போயிடும் அது உங்க ஊர்ல இருந்து சம்பாதிச்சா சரியா வந்துருமே ரொம்ப கஷ்டம் ஆமா வீட்டுல வசதியா வளர்த்த அந்த நாய் சில பேர் அப்படித்தான் நீங்க சோறு போட்டு என்னதான் ருசியா வளர்த்தாலும் உங்க புள்ள என்ன பண்ணணும் உங்களை விட்டு ஓடி போயிரும் வீட்டை விட்டு நல்ல ருசியா நல்லா சோறு போட்டு வளர்ப்பீங்க சில பொம்பளை பிள்ளை உங்களுக்கு டென்ஷன் பண்றது போயிரும் எப்படி இந்த நாயை வளர்த்தாங்களா அந்த மாதிரி நல்லா உங்க பொம்பளை பிள்ளையே வீட்டுல வளர்ப்பீங்க அது அவ்வளவுதான் பாய் அப்படின்னு பாய் கூட சொல்ல அது பாய் சொந்தம் விட மாட்டீங்களே நீங்க பாய் சொல்லாம இன்னொரு பாயோட அது எஸ்கேப் ஆயிரும் அப்படியும் நடக்குது எல்லாம் இப்படித்தான் உலகத்துல ஆமா இந்த நாய் என்ன பண்ணுச்சு ரோட்ல போய் சோறு கிடைக்காம நிறைய நாயோட அடிச்சுக்கிட்டு இன்னும் அந்த கதை முடியல ரோட்ல போய் அடிச்சு நிக்குது அடிச்சு நிக்கும் போது தூரத்துல பக்கத்துல ஒரு எலும்பு துண்டு கிடக்கு எட்ரா எலும்பு துண்டுன்னு எடுத்து வாயில வச்சு கடிக்குது வாயில வச்சு கடிக்கும் போது எலும்பு துண்டு தான் அது பத்தி வதங்கி அது நாள் பட்டு காஞ்சி போய் கிடக்கு காஞ்சி உடஞ்ச எலும்பு துண்டு அது வாயில குத்தி ரத்தம் கீழ் ரத்தம் வருது வாயெல்லாம் கீழ் ரத்தமா ஒழுகுது ரத்தத்து இந்த நாய் ருசி பார்த்து ஆஹா இந்த ரத்தம் எலும்புல இருந்து தான் வருதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நல்லா ஆவேசமா எலும்ப கடிக்க கடிக்க குத்தி வாய கிழிச்சு வாயில இருந்து ரத்தம் அடிய ஆஹா ஆகான்னு ருசி பாக்குது எதை அது ரத்தத்தை அதுவே சாப்பிட்டு ருசி பாக்குது அது காஞ்சி போன எலும்பு அந்த ரத்தத்தை ஏன் சுருசிச்சுக்கிட்டு இருக்க அது ஓ ரத்தம் தான் அப்படின்னு வழியில போற ஒருத்தர் அந்த நாய்கிட்ட சொல்ல அந்த நாயை ஏலனமா பார்த்து சிரிச்சுட்டு இது நாள் வரைக்கும் இந்த எலும்பு துண்டை நான் கடிக்கிற வரைக்கும் இப்படி ஒரு ருசியை நான் பார்த்ததில்லை என் நாக்கு ரத்தத்தை இப்படி ஒரு ரத்தத்தை சோச்சு பார்த்ததில்லை இதை கடிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் ரத்தத்தோட சுவையை எனக்கு தெரியுது ஆக இந்த ரத்தம் எலும்பு துண்டுல இருந்தா வருது நீம் பேசாம மூடிக்கிட்டு போ ஆய முடிக்கிட்டு போ அப்படின்றிச்சு இந்த நாய் இப்படித்தான் சில லூசுங்களுக்கு நீங்க போய் யோசனை சொன்னா அதுங்க என்ன சொல்லிடும் உங்களை பார்த்து இந்த நாய் குணம் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கலாங்கல்ல அவங்க எல்லாரும் இப்படி உங்களை பார்த்து பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப மோசமான மனநிலையில நீங்க சொல்லுனதை எதையுமே ஏத்துக்க கூடாதுங்கிற மனநிலைமையில எதிரே இருக்கக்கூடிய நபர் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் யோசனையை அறிவுரையை சொல்லும் போது அந்த அறிவுரை சொல்லி அவர் கேட்கவில்லை என்றால் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆயிரும் அதுக்காக தான் சொல்லுவோம் பாத்திரம் இருந்து பிச்சை போடு தகுதி அறிந்து அட்வைஸ் பண்ணு சொல்றத கேட்பாங்கன்னா அட்வைஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன ஆயிரும் நமக்கு டென்ஷன் ஆயிரும் இதைத்தான் டாக்ஸ் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நாய் தன்னையே அழிச்சுக்கிட்டு தன்னையவே ஏமாத்திக்கிட்டு தனக்கு கிடைக்கிற தற்காலிக அற்ப சந்தோஷத்துக்காக தேடி தேடி தெரு தெருவா ஓடி ஒரு எலும்பு துண்டை பொறுக்கி எடுத்து வாயில வச்சுக்கிட்டு வாயில இருந்து வர்ற ரத்தத்தை தானே சுவச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுச்சு இல்ல இதுக்கு பேரு டாக்ஸ் லாஜிக்னு பேரு இந்த டாக்ஸ் லாஜிக்கோட இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உபாயம் என்ன தெரியுமா ஒன்னும் அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டாம் நீங்க விட்டு வந்துரு அவ்வளவுதான் இந்த டாக்ஸ் லாஜிக் மைண்ட் பர்சனாலிட்டியோட நீங்க உறவு வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸ் லாஜிக் பர்சன் எல்லாம் உங்களோட ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்தா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை எந்த நேரமும் டென்ஷன் அது நம்ம சொல்லுவாங்களே பனி எண்ணெய் தூக்கி சனி எண்ணெய் இல்ல இல்ல பனி எண்ணெய் தூக்கி சனி எண்ணெய் இல்ல பாருங்க டங்கு சிலிப்பு நமக்கு இப்ப டங்கு சிலிப்பு நான் டென்ஷன் ஆயிட்டம் போல இருக்கு நமக்கே டங்கு சிலிப்பு ஆகுது ஆஹ் சனி எண்ணெய் தூக்கி பனியனுக்குள்ள போட்ட கதம் பாங்க எங்கேயோ போற வேணான் எடுத்து வேணான் இல்ல ஓனா என்ன டங்கு ரொம்ப சிரிப்பாது நமக்கு சரி சரி கூல் 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 நான் டென்ஷன் ஆயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கேயோ போற ஓனான எடுத்து வேட்டுக்குள்ள விட்டுக்கிட்டு குத்துதே கொடையுதேன்னா என்ன பண்றதுன்னு கேட்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த டாக்ஸ் லாஜிக் இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க உங்களை விட்டு கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க காஞ்சு போன எலும்ப கடிச்சு அந்த நாய் சந்தோஷப்படுறதும் மதுவை குடித்து சில பேர் சந்தோஷப்படுறதும் சிகரெட்டை குடித்து சந்தோஷப்படுறதும் தன்னைத்தானே அழித்து கொண்டு சீர்கேடு அடையக்கூடிய நபர்கள் இதுல இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க பிற பெண்களை துன்புறுத்தி பெண்ணினுடைய உடலை சதையாக பாவித்து பெண்ணை கற்பழிச்சு அதுல சந்தோஷப்படக்கூடிய நபர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க சில பெண்கள் ஆண்களை டீஸ் பண்றதும் ஆண்களை தகாத வார்த்தைகளை பேசுறதும் புரட்சிங்கிற பேர்ல புரட்சி பெண்ணாக வாழ்ந்து தன்னுடைய உடல் அங்கங்களை வெளியில உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுறத சில பேரு சந்தோஷம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அற்ப ஆசைகளில் வாழக்கூடிய சில நிமிட சந்தோஷனைக்கு வாழக்கூடிய அந்த அற்ப பதர்கள் இந்த டாக்ஸ் லாஜிக் பர்சனாலிட்டிஸ்ல இருந்து நீங்க ஒதுங்கிட்டீங்கன்
ஏன் குலைக்கிறோம்னு இது வரைக்கும் நாய்க்கே தெரியாது நாய் குலைச்சிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் டாக்ஸ் பர்சனாலிட்டி பர்சன பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா அது என்ன ஆகும் காருக்கு தெரியுமா நாய் குலைக்கிறது தெரியாது அதே மாதிரி அந்த ஆளுக்கு நீங்க குலைக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா நீங்க ஏன் குலைக்கிறீங்க எதுக்கு சொல்றீங்கன்னே தெரியாது நாய் குலை இப்ப நாய் வெளியில குலைச்சிச்சுன்னா காருக்குள்ள பங்கல்ல அந்த மாதிரி டாக்ஸ் பர்சனாலிட்டி பர்சனுக்கு போய் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு அவங்க செம்மையா பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க என்னது உங்களை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அசிங்கமா அப்படி பார்த்து இப்படி அனுப்பிடுவாங்க தேவையா உங்களுக்கு தேவையானு கேக்குறேன் ஆமா எவ்வளவு பெரிய செல்வந்த நான் தான் மகிழ்ச்சிங்கிறது நம்ம மனசுல தான் இருக்கு செல்வத்துல மகிழ்ச்சி இல்லை ஆமா இப்ப உங்களுக்கு செல்வத்துல தான் மகிழ்ச்சின்னு பணத்தை ரொம்ப ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா வச்சுக்கிட்டு செல்வத்துல எனக்கு மகிழ்ச்சிங்கிறீங்க ரெண்டு லட்சம் காணாம போச்சு மகிழ்ச்சி போயிருமே சந்தோஷமே இல்லை அவனுக்கு அவன் சந்தோஷம் தேடி 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 பார்த்தான் ஒண்ணுனா அதுலயும் சந்தோஷமே இல்லை போதைப்பொருளை கிடைக்குமா கொடுப்பா எல்லா போதைப்பொருளையும் கொடு அதுல ஒன்றும் சந்தோஷம் இல்லை எல்லாம் அலைஞ்சு அலைஞ்சு பார்த்தான் எதுல மகிழ்ச்சி எதுல மகிழ்ச்சி எதுல மகிழ்ச்சின்னு கடைசி அவனுக்கு சொன்னாங்க துறவரத்தில் இறங்கு பற்றற்ற முனிவராப்போ எதுவுமே வேண்டாம் இந்த உலக வாழ்க்கையே வேண்டாம் துறவரம் தான் மகிழ்ச்சி துறவரம் தான் சந்தோஷம் துறவரம் வேணும்னா அப்ப யாராவது குருஜி வேணுமே அப்ப குருஜியை பார்க்கணுமே என்ன பண்ணலாம் குருஜி வேணுமே துறவரம்னா இருக்கிற தங்கம் வைரம் வைடூரியம் எல்லாத்தையும் விடணும் அப்பதான் துறவரம் எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி அள்ளிக்கிட்டா தனட்டக்கூடிய செல்வங்கள் எல்லாம் மூட்டை கட்டி அள்ளிக்கிட்டு யாராவது ஒரு யோகியை பார்க்கணும் யோகிய குருநாதரா தேர்ந்தெடுத்து யோகி காலடியில வச்சுட்டு நம்ம வந்து டேரக்டா ஸ்ட்ரைட்டா முக்தின்ட்டா நிறைய பேர் வருவாங்க போர்டிக்ஷன்ல இப்படித்தான் ஒருத்தர் மலேசியா ஏன்ட்டா வந்து ஐயா குண்டலினி யோக சக்தி எனக்கு கொஞ்சம் கிளப்பி விடுங்க நான் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் அதுக்குள்ள எனக்கு கொஞ்சம் கிளப்பி விட்டுருங்க அப்படின்னாரு குண்டலினி யோகம்னா அதுக்கு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் கிளாஸ் இருக்கு அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளா பயிற்சி பண்ணணும் பயிற்சி பண்ணா அதுக்கப்புறம் தான் குண்டலினி சக்தியினுடைய உயர்வு திறனை ஆளுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னமோ வந்து இந்த கடைக்கு போயிட்டு வரேன் எனக்கு குணி செஞ்சு கிளப்பி விடணும் அது என்னையாது இது எப்படி இந்த ஒரு வயலுக்குள்ள வந்து ஒரு பொந்துக்குள்ள நேரம் நண்டு உள்ள போயிடும் ஆப்போசிட்ல இருந்து ஒரு குச்சி வச்சு குத்துனோம்னா நண்டு அது வழியா வெளியில வந்துடும் வய நண்டு என்ன அந்த மாதிரி அப்படி இப்படி குத்தி விட்டா நண்டு வெளில வந்துடும் இல்ல ஒரு பாம்பு உள்ள புதுச்சு அப்படின்னா அதுக்குள்ள புகையை போட்டோம்னா பாம்பு உள்ள இருந்து வந்துடும் அந்த மாதிரி வேற என்ன சொல்றாரு ஐயா அந்த உட்காரேன் டக்குன்னு என்ன கொண்டு ஏத்தி விடுங்க அந்த இந்த போனோம் எனக்கு வேலை நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏத்தி விடுங்க அப்புறம் பாத்துக்கிறோம் எவ்வளவு ஃபீஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஃபீஸ் எவ்வளவு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு எப்படி முடியும் எப்படி முடியும் காசு இருந்தா நீங்க என்னென்ன பண்ணிட்டீங்களா காசு தான் போர்டிக்ஸ் அனுங்கிறது கடல் வரும் மலேசியாவில் நல்ல ஒரு ரெசார்ட்டு தோரம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு திடீர்னு வந்து என்ன அப்படி கேட்கறாரு சார் எல்லாம் உட்காரணும் கொஞ்சம் மிதவும் சார் சொல்லி வர முடியும் ஐயா அதெல்லாம் முடியாது அதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க என்ன என்ன சார்ஜ் நானூறு வெள்ளியா நானூறு வெள்ளி இருந்தாங்க வச்சுங்க என்ன நாலு நாளைக்கு நானூறு வெள்ளி இருந்தாங்க ஒரே நாளைக்கு நானூறு வெள்ளி இருந்தாங்க வச்சுங்க பத்து நிமிஷம் குண்டலி ஏத்தி விடுங்க ஏத்தி விடுங்களா இல்லையா என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க குண்டலி எப்படியா ஒரு செகண்ட்ல ஏத்த முடியும் முடியாதுயா எவ்வளவு வாதாடி பார்த்தேன் கேட்கல சரி நீங்க ஒரு ஓரமா உட்காருங்க நான் கிளாஸ் இருக்கு முடிச்சுட்டு வரேன்ட்டு அப்புறம் அவர் போயிட்டாரு ஓரமா உட்காருனா அப்புறம் எப்படி உட்காரு வரேன் அவர் போயிட்டாரு இப்படி சில பேர் இருக்காங்க செல்வங்கள் வச்சுக்கிட்டு இவன் இப்படிதான் செல்வத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணான் எனக்கு நிம்மதி வேணும் அப்படின்ட்டு அள்ளிக்கிட்டு நேரா போயிட்டான் ஒரு யோகியை பார்க்க அந்த யோகி கிட்ட போய் செல்வந்தம் போய் என்ன சொன்னா இந்த நகை பணம் மூட்டையை கொண்டே அவர்கிட்ட வச்சுட்டு ஐயா ஏதாவது கொஞ்சம் எனக்கு துறவரம் கொடுத்து என்னை ஒரு யோகி மகனா மாத்தி விட்டுருங்க எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதி வேணும் மகிழ்ச்சி வேணும் அவர் உடனே இந்த செல்வத்தை பார்த்தாரு அப்படியே மூட்டை அப்படி போய் பிரிச்சு பார்த்து யோகா நிறைய நிறைய இருக்குன்னு மூட்டை அப்படி பிரிச்சு கட்டினாரு கட்டிட்டு தலையில தூக்கி வச்சுட்டு பின்னங்கால் பிடரியில அடிக்க தெரிவிட்டு ஓடினாரு பாருங்க அந்த யோகி மூட்டைய தூக்கிட்டு ஓடிட்ட இந்த செல்வந்தனுக்கு பகீர்ன ஆயிருச்சு அடடா இந்த போலிச்சாமியார நம்பியாடா நம்ம செல்வத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் இப்படி கோட்டை விட்டேன் மேடா அப்படின்னு உனக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமா வருது இவரை நம்பி இதை நீங்க வச்சுக்கங்க உங்க ஆசிரமத்தில் செலவுக்கு வச்சுக்கங்க இந்த ரெண்டு ஆசிரமம் கூட கட்டுங்க நல்லா இருங்க ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் யோகி மகான மாறதுக்கு கொஞ்சம் திறவாரம் கொடுங்கன்னு கேட்டான் அவர் தூக்கிட்டு ஓட்டாரு ஓடுனதை பார்த்துட்டு பொறுத்துக்கிட்டு உட்காந்து இருக்க முடியல பொறுமையா இவனால எந்திரிச்சு ஓடனாம் பாருங்க செல்வந்த நம்ம அந்த யோகியை துரத்திக்கிட்டு ஓடினான் யோகியை துரத்திக்கிட்டு ஓடினான்
ஒரு ஜாமியார்ட்ட காசு வந்துட்டா உடனே போலி ஜாமியாரா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஜாமியார் இருக்காரு ஊர் வளர்த்து நல்லது பண்றாரு எல்லாரும் குணமாகிறாங்க நல்லது நடக்குது அந்த ஒரு மரியாதை எப்படி செலுத்துவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த மரியாதை எப்படி செலுத்துவாங்க மனிதர்கள் பெற்றதுக்கான பலனுக்கு மரியாதை ரெண்டு விதமா செலுத்துவாங்க ஒண்ணு ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்களாலதான் நான் அப்படி பழச்சேன் உங்களாலதான் நல்லா இருந்து சந்தோஷம் ஐயா நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க அம்சமே நல்லா இருக்கணும் நூறு ஆண்டு காலம் ஆயிரம் ஆண்டு காலம் பல்லாண்டு காலம் பல்லாயிரம் தாண்டு நல்லா வாழணும் அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க இது ஒரு வகை மரியாதை செலுத்துறதுக்கு அன்பை செலுத்துவது ஒரு வகை ரெண்டாவது இப்ப உங்களுக்கு சக்கரவேதி தீத்தாச்சு எப்படி நன்றி செலுத்துவீங்க உங்களோட மொத்த தைராய்டு பிரச்சனையும் தீத்தாச்சு எப்படி நன்றி செலுத்துவீங்க வயசு அறுபத்தி மூணு வயசு ஊருப்பட்ட வியாதி வச்சிருக்கீங்க அடுத்த மாசம் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷனே தேவையில்லைன்னு உடம்ப சீர்த்தி மாத்தியாச்சு டாக்டர் கூப்பிட்டு ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் வாட்டிஸ் மெடிக்கல் மிராக்கல் நீங்க குணமாயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டாரு உங்களை டாக்டர் பார்த்து அப்ப அன்பு வெளிப்படும் இல்லை உங்களுக்கு அந்த அன்பு எப்படி வெளிப்படுத்துவீங்க மரியாதையின் மூலமா வெளிப்படுத்திக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது சாமியார பத்தி எப்படி இருந்தா வெளிப்படுத்துவாங்க ஐயா எனக்கு சக்கர எரிஞ்சு உங்களால குணம் ஆயிடுச்சு என்ட்டு ஒரு பத்து இருபது கோடி இருக்கு இந்த அங்க ஒரு கோடி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு ஊர்ல ஆசிரமம் தாரம்பிங்க இன்னும் நாலு பேரை கூப்பிட்டு பயிற்சியாளர்களை வச்சு பிறகு சம்பளத்தை கொடுத்து இன்னும் நாலு சக்கர வீதக்காரரை காப்பாத்தி விட்டுக்கோங்க இதுதானே சொல்லுவாங்க ஒண்ணு மரியாதையை மட்டும் வெளிப்படுத்துவார்கள் அன்பை வெளிப்படுத்துவார்கள் அவ்வளவுதான் ரெண்டாவது பணம் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் நான் ஒரு அஞ்சு கோடி தர்றேன் எல்லாருக்கும் புத்தம் அடிச்சு கொடுங்க சக்கரவே தீர்ப்பது எப்படி யோக கலையை வளர்ப்பது எப்படி தியானிப்பது எப்படி ஆழ்மன பயிற்சி என்றால் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி காசு கொடுத்தானே போவாங்க அப்படிதான் செய்வாங்க இதுல நம்ம மலேசியாவிலங்க டெங்கில்னு ஒரு இடம் மலேசியாவில் டெங்கில் அங்க வந்து ராஜ ஒளி தியானம் செய்வாங்க ராஜயோக தியானம் செய்யக்கூடிய பிரதர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க இடத்துல நம்ம ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு பண்ணோம் அங்க ஒருத்தருக்கு வந்து கலந்துகிட்டாரு ப்ரோக்ராம்ல என்னோட ப்ரோக்ராம்ல அஞ்சு நாள் கேம்ப் அஞ்சு நாளும் சாப்பிடாம வச்சிருந்து வியாதியை குணப்படுத்த எப்படின்னு கத்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் உணவுல இருந்து மருத்து வாழக்கூடிய அற்புத கலைய கத்து கொடுத்து சாப்பிடாம இயற்கை உணவு மட்டும் சாப்பிட்டு வியாதியை குணப்படுத்துற கலை கத்து கொடுத்து சக்கரவே அறிஞ்சு குணம் ஆகி போச்சு அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அப்ப அந்த நேரத்துல ஐபோன் செவன் வந்து அதான் டாப் பீக்ல இருந்துச்சு ஐபோன் செவன் ஐபோன் செவன் ஒண்ணு எனக்கு வாங்கி பிரசன்ட் பண்ணாரு நான் ஏன் எனக்கு இதை வாங்கி கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டேன் பல நாட்டுக்கு போறீங்க நீங்க ஒரு ஒரு போனா வாங்கிட்டு போனா அங்கங்க ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு போய் மேப்பை மாத்தணும் அந்த உள்ளுக்குள்ள கோடிங் இருக்கும் மாத்தணும் டைம் இருக்கு மாத்தணும் ஐபோன்னா எல்லா நாட்டுக்கும் பொது நீங்க எந்த நாட்டுக்கு பிளைட்ல போனாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்கா டைம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிக்கும் எல்லாமே சேஞ்சஸ் வீடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு ஸ்பீக்கிங் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் ப்ளூடூத் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் நல்லா வச்சுக்கலாம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி செக்யூரிட்டி நல்ல சேஃப்டி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுங்களேன் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு அப்ப அன்பு எப்படி தானே வெளிப்படுத்தினாரு அப்பதான் வெளிப்படுத்துவாங்க எல்லாருமே நீங்க பாட்டுக்கு எல்லா சாமியாரையும் வந்து அவர் காசு சேர்ந்தாக்க உடனே அந்த சாமியார போலி சாமியார அவர் வேறு எதுக்கு சொல்றீங்க அவர் என்ன பணம் சுட்டிக்கிட்டு இல்ல வேற ஏதாவது பேங்க்ல தனியா போய் சுவிஸ் பேங்க் சுவிஸ் பேங்க்னு சொல்றீங்களா அது இருக்கோ இல்லையே தெரியல மட்டும் சுவிஸ் பேங்க்னு சொல்றாங்க அஞ்ச கொண்டே பணத்தை போட்டுக்கிட்டு தனியா என்ன செட்டில் ஆயிட்டாரா நித்தியானந்தா சுவாமிய எவ்வளவு பேர் என்னென்ன ஏலனப்படுத்தினீங்க என்னென்ன பேசுனீங்க கொரோனா வைரஸுக்கு என்ன சொல்றாங்க தனிமைப்படுத்துதல்னு முக்கியம்னு சொல்றாங்க இந்த உலகத்திலேயே எல்லாரும் தனிமைப்படுத்தலன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டது அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த ஒரு தீவு வந்து கைலாச தீவு அப்படின்னு சொன்னோம்ல கைலாச தீவுல வந்து அவர் தனியா வந்து ஒரு கைலாச நாடு அமைக்க போறாருன்னு சொன்னோம்ல இந்த உலகத்துல இருந்து தன்னை துண்டித்து கொண்டு கொரோனா வைரஸ் போர் எவ்வளவு பெரிய போரா இருக்கு எல்லாம் உசுரை கையில பிடிச்சு உட்காந்துருக்காங்க எத்தனையோ பெரும் பெரும் தலைவர்லாம் இதுல சாய போறாங்க இப்ப இப்ப உசுரை கையில பிடிச்சு எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்கல்ல என்னென்ன பேச்சு பேசுனீங்க அவரு பாருங்க அவரு இதுக்கு முன்னக்கூட்டே தெரியுமா அவருக்கு தெரியுமா தெரியாத தெரியாது சுவாமிகள்னு பேச்சு வந்ததுனால நான் சொல்றேன் அவரை பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இன்னைக்கு என்ன பண்றாரு இருக்காரு நைஸ் ஆமா நீங்க எல்லாரையும் எதுக்கிறதாலும் யாராவது ஒன்னு சொன்னா உடனே குறை சொல்லி விட்டு அது போற போற போக்குல நீங்க பாட்டுக்கு எடுத்து விட்டு போயிடுறது ஆமா இவர் உண்மையான யோகி தான் அவரு நம்ம கதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் உண்மையான யோகி கதையை விட்டு நம்ம சாமியார் பக்கம் போயிட்டு வந்துட்டோம் சரி வாங்க டென்ஷன் ஆயிடாதீங்க அதுக்கு சாமியார் மேலே தான் உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சு இல்ல அந்த டென்ஷன் ஓரளவுக்கு இப்ப கூல ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா அந்த மீடியாக்கள் எல்லாம
கைவிட்டு போன தங்கமும் வைரமும் திரும்ப கிடைக்கிற வரைக்கும் இவனுக்கு நிம்மதியே இல்லை நம்ம கதைக்கு வந்துட்டோம்ப்பா இந்த கதையில யோகி வந்து மூட்டையை தூக்கிட்டு ஓடினாரு திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுத்தாருல செல்வந்தன் துரத்தி ஓடனால அந்த கதைக்கு வந்துட்டோம்ப்பா நம்ம ஆமா இந்த செல்வந்தன் பிடிபெற்ற வரைக்கும் சந்தோஷமா இல்லை அப்போ யோகி என்ன பண்றாரு அந்த செல்வந்தரை பார்த்து சொல்றாரு டே இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னை தேடி நீ வந்து இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இந்த வைரம் தங்கம் வைடூரியம் எல்லாமே யார்டா இருந்துச்சு ஓண்டா இருந்துச்சு இப்ப நான் மூட்டை தூக்கிட்டு உடனே மூட்டை தூக்கிக்கிட்டு ஓடுனதுக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து போன்ற கொடுத்துட்டேன் இப்பயும் ஒன்ட தான் இருக்கு இந்த நடுவில் ஒரு கேப்ல உங்ககிட்ட இல்லை நான் தூக்கிட்டு ஓடுற கேப்ல ஒன்ட்ட இல்லை அப்ப ஒன்றும் சந்தோஷம் இல்லை உங்ககிட்ட இதுக்கு முன்ன இருந்துச்சு அப்பயும் சந்தோஷம் இல்லை நான் தூக்கிக்கிட்டு ஓடும்போதும் சந்தோஷம் இல்லை ஆனா இப்ப உங்ககிட்ட இதே தங்கம் இதே வயிறம் இருக்கும்போது சந்தோஷம் இருக்கா உனக்கு உன் மனதுல இப்ப சந்தோஷம் வருது இதுல இருந்து என்ன உண்மை வருது சந்தோஷங்கிறது வெளியில இல்ல மனுஷா சந்தோஷங்கிறது வெளியில இல்ல மனசுலதான் இருக்கு இதே தங்கமும் வயிறமும் முன்ன இருந்த போது உனக்கு சந்தோஷம் இல்ல அப்போ உன் மனசுல சந்தோஷம் இல்ல இப்ப இதே தங்கம் வயிறமும் உன் கையில இருக்கும்போது உனக்கு சந்தோஷம் இருக்கு அப்போ உன் மனசு சந்தோஷம் இருக்கு அப்ப சந்தோஷம் எங்கடா இருக்கு உன் மனசுல இருக்குடா இது ஆண்டா உண்மை துறவியான என்ன ஏதாவது துறவியை எத்தனை பேர் திரும்ப சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிறாங்க சாமி ஏன் ஜாமியானுச்சு ரெண்டு ஜாமியா இருப்பிச்சுக்கிறாங்க சாமி ஏன் ஜாமியானுச்சு அதுவா காமாஜின்னு ஒரு பொண்ணை காதலிச்சேன் அவ ஏமாத்திட்டா அதனால நான் ஜாமியார் ஆயிட்டேன் சரி நீங்க ஏன் ஜாமியாரா நீங்க நானா காமாஜின்னு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணேன் பத்து வருஷம் ஆச்சு நீ எந்த காமாஜி உன்னை கலட்டி விட்டாலும் அந்த காமாஜி தான் நான் கல்யாணம் பண்ணேன் அதனாலதான் நான் ஜாமியார் ஆனேன் அப்படிங்கிற அவன் திருவண்ணாமலையில இருக்கிற எல்லாரும் உண்மையான சுவாமிகளா ஒரு பத்து ரூபா நீங்க போயிட்டு வந்தா கண்டே பிடிக்க முடியும் யாரு உண்மையான சுவாமி யாரு போலீஸ் சுவாமின்னு ஆமா நல்லவங்க எல்லாத்திலயும் நல்லவங்க கிட்டவங்க இருக்கு தானே செய்யறாங்க அது மாதிரி அங்கேயும் உண்டு சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு ஆமா உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் துறவு அடைந்தாலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது துறவாகிறீர்களோ உறவாக இருக்கிறீர்களோ இறைவனோடு உறவு கொள்ளுகிறீர்களோ உடலோடு உடலாக உறவு கொள்ளுகிறீர்களோ மனதோடு மனதாக உறவு கொள்ளுகிறீர்களோ தங்கத்தோடு உங்களுக்கு மனசு இருக்கோ பணத்து மேல மனசு இருக்கோ பிள்ளைங்க மேல அன்பு அக்கறை காட்டி மனசு இருக்கோ எப்படி இருந்தாலும் சரி கடைசியில மனசுல தான் மகிழ்ச்சி இருக்கு மனசுல தான் மகிழ்ச்சி இருக்கு நீங்க துறவா இருந்தாலும் சரி உறவா இருந்தாலும் சரி மனசுல தான் மகிழ்ச்சி அதை புரிஞ்சு வாழணும் அப்பதான் டென்ஷன் இல்லாம இருக்க முடியும் ஆமா மனசுல தான் அத்தனை பொருள்ல மகிழ்ச்சி இல்ல மனசுல தான் மகிழ்ச்சி ஆமா இப்ப இன்னைக்கு லைவ் நடக்குது கனெக்ஷன் கிடைச்சிருச்சு நெட்ல பிரச்சனை இருந்து கிடைச்சு போச்சு இன்னைக்கு லைவ் நடக்கலன்னாலும் நான் மகிழ்ச்சியா தான் இருப்பேன் என்ன ஒரு உறவர் தள்ளி உடனே இது நடத்துவேன் இதுக்காக கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கிறதுல என்ன இருக்கு ஒரு டென்ஷனும் இல்லையே இப்ப ஏற்கனவே ஒரு தடவை பாருங்க லைவ் எடுத்துட்டே இருந்தோம் லைவ் நடத்திட்டு இருந்தோம் ரெண்டு அவர் செஷன் போனச்சு திடீர்னு கட் ஆயிடுச்சு உடனே என்ன பண்ண அடுத்த மினிட்டே திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப வந்தாச்சு அப்படித்தான் எது நடந்தாலும் அதை ஏத்துக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு வைக்கணும் ஏன்னா சந்தோஷம் நம்ம மனசுல இருக்கு ஒரு பொருள்ல கிடையாது கரண்ட் உடனே கட் ஆயிடுச்சுன்னா முக்கியமான காட்சி ஒண்ணு பார்த்தே இருப்பீங்க சினிமா ஏதாவது ஒரு காட்சி ஒரு திகில் படம் பார்த்தே இருப்பீங்க இல்ல ஏதாவது ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் படம் பார்த்தே இருக்க த்ரில்லா அப்படியே இந்த கேஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு 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 கரெக்டா அதை கண்டுபிடிக்கிற அந்த கிளைமேக்ஸ் கட்சியும் டக்குன்னு கரண்ட் போகும் உடனே நமக்கு டென்ஷன் ஆயிடுது கரண்ட் போனா நமக்கு என்ன ஆயிடுது டென்ஷன் ஆயிடுது இப்ப டென்ஷன் எங்க உருவானுச்சு உங்க மனசு இல்லை மகிழ்ச்சி எங்க உருவானுச்சு மனசு இல்லை ஆமா அப்ப மனசை சீர்படுத்தினா எல்லாமே சரியா போகும் ஆமாங்க இத முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த மேலதிகாரிகள் சில பேர் இருப்பாங்க மேலதிகாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க கீழே வேலை செய்யறவங்களே சபாஷ் ரொம்ப சூப்பரா வேலை செய்யற அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தா நல்லா வேலை செய்வாங்க சந்தோஷத்துல மிதப்போம் மேலதிகாரி நம்மள ஏதாவது ஒரு வார்த்தை திட்டிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓடனே என்ன ஆயிருது ஒட்டு மொத்தமா சந்தோஷம் போயிடும் அன்னைக்கு ஃபுல்லா மூட விட்டுதான் பத்து வருஷமா வேலை பாக்குற நபரை பத்து வருஷமா பாராட்டிட்டு பத்தாவது வருஷம் முடிய போற போது ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லி திட்டிட்டீங்கன்னா பத்து வருஷம் பாராட்டினதையும் அவரு மறந்துடுவார் அவரு மறந்துடுவார் ஆமா போத தலைக்கு ஏற வரைக்கும் நல்லா குடிச்சிட்டு வீதியில விழுந்து கிடக்கக்கூடிய ஒருத்தரை நீங்க போய் தேடி எடுத்து கண்டுபிடிச்சவருக்கு போய் நீங்க அட்வைஸ் பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தெருவில் குடிச்சிட்டு கிடந்தார் ரொம்ப போதையில அறபோத நிறபோத போதை கிடக்கிறார் அவன் ஃப்ரெண்டு போய் போதையில இருக்கிற ஃப்ரெண்டை தூக்கி தட்டி எழுப்பி உன் வீட்டுக்கு போயிருந்தா யாரு அந்த போதையில இருக்கிற ஃப்ரெண்டை பார்த்து நல்ல ஃப்
இதுதான் அறியாமை குடியாரனுடைய மனநிலைமை இருக்கலாம் அழுதெல்லாம் போக வந்துட்டு அந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் நம்ம உட்காந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கோம் இந்த குடியார மனநிலை நமக்கு இருக்கு அந்த குடியார மனநிலைய மாத்தணும் ஆமா நம்ம ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளையும் குடிக்காமலேயே ஒரு குடியாரையும் இருக்கான் உண்மைன்னு இல்லாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அத நம்மளே நம்ம நம்பிக்கிறோம் பல சமயங்கள்ல சோகத்துக்கு நம்ம போறதுக்கு காரணம் உண்மை இல்லாத விஷயங்களை நம்பிக்கிறது ஆமா முக்கியம் இல்லாத சமாச்சாரங்களை சில சமாச்சாரங்களை நினைச்சு சந்தோஷத்தை இழந்துடுறோம் தேவையே இல்லாத சில செயல்களை நம்ம தலையிட்டு நம்ம சந்தோஷத்தை நம்ம இழக்கிறோம் ஆமா என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ என்ன ஆகுமோ நினைச்சு நினைச்சு இதெல்லாம் நீங்க நினைக்கவே நினைக்காதீங்க ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணது பாண்டிச்சேரி பீச் புள்ளைய கூட்டு போகுது பாண்டிச்சேரி பீச்சில் அந்த தலைமைச் செயலகம் இருக்கு பாருங்க பாண்டிச்சேரியோட அந்த ஆஃபீஸ் அந்த இடத்துல அந்த முதலமைச்சர்கள்லாம் கூடுற இடம் ஒன்று இருக்கும் அங்கெல்லாம் நீங்கள் பீச்சில் அந்த காந்தி சிலையெல்லாம் இருக்கிற இடத்துலாம் பீச்சில் கால் வைக்க முடியாது வேற வேற இடங்கள் இருக்கு பாண்டிச்சேரியில் பீச்சில் நீங்கள் கால் வச்சு நினைக்கக்கூடிய இடங்கள் ஏன்னா கல் போட்டு மறைச்சிருப்பாங்க அந்த காந்தி சிலை அந்த நிறைய ஒரு பெரிய ரோடு இருக்கு பெரிய நீளமான ஒரு ரோடு அதில் நீங்கள் கால் வைக்க முடியாது அதையும் மீறி உள்ளே போய் அந்த கல்லெல்லாம் போட்டால் தாண்டி போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இது எங்கே நடந்துச்சுன்னாக்க பாண்டிச்சேரி பீச்சில் அந்த கால் நினைக்கிற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு பொண்ணு என்ன பண்றாங்க இப்போ பிள்ளையோட சேர்ந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பெரிய அளவு ஒன்று வந்து குழந்தையை இழுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சு அளவு பெருசா இருந்ததுனால குழந்தை உள்ள போயிடுச்சு தெய்வமே என் பிள்ளையே காப்பாத்துது தெய்வமேன்னு அந்த தாய் வந்து கண்ணு விட்டு கதறி எழுகிறா அவர் அம்மா அளவு தானே செய்வா கண்ணு விட்டு கதறி அழுகிறா என் குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என் குழந்தைய திரும்ப உயிரோட கொண்டு வந்து கொடு கடவுளே தெய்வமே தெய்வமே தெய்வம்னு காத்து கதறா இன்னொரு மறு அளத்துக்கு வந்து புள்ள எதுக்கு கரல போட்டுருச்சு சந்தோஷம் ஆஹா என் புள்ள வந்துருச்சுன்னு வாரி அணைச்சு பிள்ளைக்கு மொத்தம் கொடுத்தா பாருங்க அவதான் தாய் தெய்வத்த கும்பிடலை வந்துருச்ச வந்து இப்ப குழந்தை போகும்போது பருது வச்சு கத்துதானே வேணும் அப்ப டென்ஷனும் இந்த பயம் அது கவலை எல்லாமே அது அழுக அப்பையும் இல்லை நான் அழுக மாட்டேன் பிள்ளை இழுத்து கொண்டு கடல் அலை போய்விட்டது கடல் அலை போனால் போகட்டும் இப்படி இருக்க முடியும் அந்த நேரத்துக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்திருந்தாலும் வாழ்நாள் முழுக அழுகுறதான் வேணாங்கிறோம் அந்த நேரத்துல வரத்தான் செய்யும் அழுகையோ டென்ஷனோ கோபமோ பயமோ எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் ஆமா புள்ளைய பார்த்து சந்தோஷப்பட்ட அந்த தாயி அந்த பிள்ளையோட ரெண்டு காலையும் பார்த்தா ஒத்த காலில் செருப்பு இருக்கு இன்னொரு காலில் செருப்பு இல்லை கிட்டந்து அழுதான் பார்த்துக்கணுமே ஐயோ என் பிள்ளை செருப்பு வச்சு செருப்பு வச்சு செருப்புலே 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 புள்ள புலச்சுக்கிட்ட மகிழ்ச்சி ஒரு செகண்ட்ல போச்சு இந்த புத்தி எதுக்கு இந்த புத்தி எதுக்கு செருப்பு போயிடுச்சு எதுக்கு இப்ப அழுவனா புள்ளையே கிடைச்சிட்டானா செருப்பு தானே போச்சு போட்டுமே இந்த புத்தி தான் உங்களுக்கு இருக்கு இதத்தான் நான் டென்ஷன் சொல்றேன் இந்த மாதிரியான ரகம் நீங்களா இருந்தா இந்த மாதிரி ஆனால அந்த மாதிரியான ஆளு நீங்க இருந்தா இந்த மாதிரியான மனநிலை உங்களுக்கு இருந்தா திருப்தி அடையாத மனசு உங்களுக்கு இருந்தா உடனே மாத்திரியங்க உங்களோட டென்ஷன் அப்பதான் போகும் ஆமா இப்போ அவளுக்கு கிடைக்கல செருப்பு அதனால அவளுக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் இல்லாம போச்சு மகிழ்ச்சி போச்சு அழுதுட்டா புள்ளையே கிடைச்சிருச்சு செருப்பு நான் என்ன அப்படியே நினைச்சா புள்ள வந்துருச்சு செருப்பும் எனக்கு வேணும் செருப்பு போச்சே அப்படின்னு அது கழுதுட்டு இருந்தா இதை விட இன்னொரு ரகம் இருக்கு இன்னொரு மனுஷன் இருக்கான் எல்லாமே இருக்கும் கண்ணிருட்டு கதிரி அழுவான் டென்ஷன்ல இருப்பான் கண்ணி விட்டு அழுதுட்டே இருப்பான் டென்ஷன் 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 கோபம் பயம் அச்சம்னே இருப்பான் எல்லாமே இருக்கும் யார் தெரியுமா ஒரு விவசாயி அதுவும் நல்ல இந்த தற்பூசி இருக்குல்ல விவசாயி பிரமாதமா பண்ணிட்டார் அற்புதமா பண்ணிட்டார் அப்படியே சந்தையில கொண்டு வந்து கொட்டி வியாபாரம் பிரமாதமா பண்றாரு தரல துண்டை போட்டு ஒரு ஓரமா உட்காந்துருக்காரு ஏ நல்லா விளைய வச்சா நல்ல மகச்சூழு ஒரு தற்பூசினோட மிஸ் ஆகல எல்லா தற்பூசியும் சேல்ஸ் ஆயிடுச்சு பிரமாதமா இருக்கு வயல்ல இருந்தும் வீணாகல இவ்வளவு பிரமாதமா நீ விவசாயம் செஞ்சு ஒரு பீஸ் கூட வீணாம வித்தாச்சு ஒரு பீஸ் கூட வீணாம எடுத்தாச்சு அழுகுனதே இல்ல எதுக்குன்னு அழுகுறப்ப எதுக்குடா உட்காந்துக்க தலை தலையில துண்டை போட்டு இல்ல நான் வந்து தற்பூசணி விவசாயம் பார்த்துட்டு அதை நான் பறிக்கும் போதே கொஞ்சம் வீணாகும் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவேன் அப்புறம் கொண்டு வந்து விற்கும் போது சில இது வீணாகும் அதை எடுத்து வச்சுக்குவேன் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மாட்டுக்கோ பண்ணிக்கோ தூக்கி நான் போடுவேன் அது சாப்பிடும் மாட்டுக்கெல்லாம் போடுவேன் சாப்பிட்ருக்கு ஆனா இந்த வருஷம் எல்லாமே சரியா வந்ததுனால மாட்டுக்கு போடுறதுக்கு எனக்கிட்ட எந்த தற்பூசணியுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சு கவலையில உட்காந்துருக்காங்க நூறு சதவீதம் நல்லா விளைஞ்சு நூறு சதவீதம் வித்து ஹண்ட்ரட் பர்
ஒண்ணு கூட அழுகலைய அழுகிருந்தா மாட்டுக்கு போட்டிருப்பேன்னு நினைச்சு வந்து வந்து அழுகிட்டு இருக்கானோ கெட்ட சும்மா அழுகுவான் இப்ப இது குறை யாரு குறை இவன் இவன் குறை தானே இது இவன் மனசுல தானே இந்த டென்ஷன் இந்த பயம் அழுவ எல்லாம் இவன் மனசுல தானே அப்ப ஒரு ஒரு பிரச்சனை எங்க இருக்கு இங்கதான் இருக்கு இங்க இன்னொரு கிளின்ஸிங் பண்ணணும் செப்டி டேங்க கிளின்ஸ் பண்றீங்க டெய்லி செப்டி டேங்க செப்டி டேங்க் கிளீன் பண்ணு கிளீன் பண்ணு போனடிச்சு போனடிச்சு செப்டி டேங்க் கூப்பிட்டு வச்சு கிளீன் பண்றீங்கல்ல ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு ஆறு மாத்துக்கு ஒரு மூணு மாத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு செப்டி டேங்க் கிளீன் பண்றீங்கல்ல உங்க செப்டி டேங்க டெய்லி கிளீன் பண்றீங்கல்ல குடலை கிளீன் பண்றீங்க டெய்லி கக்கூசு போறீங்கல்ல இதை என்னைக்காவது கிளீன் பண்ணீங்களா இந்த மனசும் அறிவும் ஏதாவது என்னைக்கா கிளீன் பண்ணீங்களா மனசும் அறிவும் என்னைக்கா கிளீன் பண்ணீங்களா கிளீன் பண்ணுங்கிறேன் அதை கிளீன் பண்றதுக்கு தான் என்னோட வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்க டெய்லி ஏழு மணிக்கு டெய்லி ஏழு மணிக்கு தொடர்ந்து பாரு குடும்பத்தோட பாரு இது கிளியர் ஆகும் இதுவும் இதுவும் ரெண்டும் கிளியர் ஆகும் உங்களுடைய புத்தி மனசு ரெண்டும் கிளியர் ஆகும் ஆமா இந்த வீடியோவே நாலஞ்சு தடவை பாருங்கிறேன் இப்ப லைவ் முடிஞ்சோன்னு எந்திரிச்சு போயிடக்கூடாது லைவ் முடிஞ்சோன்னு திரும்ப உட்காந்து குடும்பத்தோட இன்னொரு தடவை பாக்கணும் புதிய கருத்தா புரியும் அது நான் பேசுனது ஒரே வீடியோ ஒரே சப்ஜெக்ட்ல தான் இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட கேட்கும் போதே வேற ஒரு விஷயம் உங்க மனசுக்குள்ள தோணும் வேற ஒரு புதுசா புரியும் ஆமா நாளைக்கு நான் காலையில பத்து மணிக்கு எல்லாம் ஒரு வீடியோ பண்ண போறேன் இது கலிகாலம் கலிகாலம்னா என்ன கலிகாலத்துல இருந்து நீங்க எப்படி மீண்டு வர்றது இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டுமா நாளை காலைல பத்து மணிக்கு நான் உட்கார லைவ் நீங்க பார்த்தாலே போதும் இந்த கலிகால புரியல இருந்து நீங்க விடுபட வாய்ப்பு உண்டு நலன் தமயந்தின்னு படிச்சிருப்பீங்களா நலபாகன் சமையல் கலையில வல்லவன் நலன் தமயந்தி ரெண்டு பேரும் காதலுக்கு பெயர் போனவர்கள் இத பத்தி அற்புதமா இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லாத நிறைய கருத்துக்களும் அந்த நலன் தமயந்தி கதையும் கலினா என்ன கலியுகம்னா என்ன கலி எப்படி அட்டாக் பண்ணுது கலியுகம் உங்களை வந்து எப்படி அட்டாக் பண்ணுது நம்ம ஏன் கலியுகத்துல பிறந்தோம் இதை ஏன் கலியுகம்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப விரிவா சொல்ல போறேன் இதை உங்க வீட்டு பிள்ளைகள் தான் ரொம்ப சூப்பராவே கேட்கணும் ஏன்னா நலன் தமயந்தி கதை யார் சொன்னாப்போ யாருமே சொல்லல நலன் தமயந்தி கதையே தெரியாது நலன் தமயந்தின்னு தெரியும் இன்னைக்கு எல்லாம் கண்ட காம கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் ஏதோ காதல் கதையை சொல்றான் காமத்து கதை தான் சொல்றான் காலையில மீட் பண்றான் சாயந்தரம் டேட் பண்றான் மறுநாள் வாமிட் பண்றான் எது புள்ள பேபி உருவானதுக்கு வாமிட் பண்றான் இதுதான் என்ன முத மாசம் ஜனவரி ரெண்டாவது மாசம் பிப்ரவரி பத்தாவது மாசம் டெலிவரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு இப்ப ஸ்பீடா போகுது இன்னைக்கு உள்ள காதல் ஆமா பிப்ரவரி மாசம் பதினாலாம் தேதி என்ன டே லவ்பர்ஸ் டே இந்த லவ்பர்ஸ் டேக்கு கூட என்ன பண்ணிடுறான் டிசம்பர் மாசம் வரைக்கும் பழகுறதுல அன்னைக்கு எய்ட் சினிமா கொண்டாடுறான் எய்ட்ஸ் வந்துருது இன்னைக்கு இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த நாடு அப்ப இந்த புள்ளையில போற சீர்திருத்தணும்ல மனச லேசு பண்ணணும் இல்ல நாளைக்கு நான் சொல்லித்தரேன் நலன் தமயந்தி காதல் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதை கேட்டு மைண்ட் உள்ள போனச்சுன்னா மைண்ட் சூப்பரா இருக்கும் ரொம்ப நல்ல நீதி கதை நீதி தர்மங்கள் எல்லாம் நிறைய வரும் நாளைக்கு பிள்ளைகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் இந்த தனித்திருத்தல் ஒரு நேரத்துல தான் இருக்கிறீங்க வீட்டுல உள்ள அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுக்கோங்க இல்ல யூடியூப்ல கொண்டு டிவில கனெக்ஷனை கொடுத்துருங்க டிவில கனெக்ஷனை கொடுத்துட்டு எல்லாரும் வந்து டிவிக்கு முன்னாடி உட்காருங்க நான் சொல்லித்தரேன் நாளை காலைல பத்து மணிக்கு அது வந்து நாளைக்கு ஒரு ஒரு போலாம் ரெண்டு ஒரு போலாம் ரெண்டு ஒரு கூட போகலாம் நாளைக்கு நம்ம லைவ் முழுசா உட்காந்து பாருங்க கேளுங்க பிரமாதமா இருக்கும் அவ்வளவு மகிமையாவீங்க மனசு மகிமையாவீங்க இந்த கலியுகத்தினுடைய பிடியிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டு போவீர்கள் சூப்பரா வந்துருங்க சூப்பரா வந்துருங்க ஆமா கவலையே வேண்டாங்க நான் இருக்கே உங்களுக்கு நிறைய நிறைய சொல்லித்தரேன் இன்னைக்கு கிளியர் ஆயிடலாங்க நான் இருக்கே உங்களுக்கு என்னப்ப உங்களுக்கு கவலை ஆமா இப்ப பாருங்க எளிமையா உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு வரையில சொல்லணும்னா சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது பூட்டு மாதிரி உங்க கையில பூட்டு இருக்கு உங்க கையில பூட்டு இருக்கு அத பூட்டிக்கலாம் இல்லைன்னா திறந்துக்கலாம் சந்தோஷத்தை இப்ப திறக்க போறோமா சந்தோஷத்தை பூட்ட போறோமா இதுதான் இப்ப விஷயம் சந்தோஷம் நம்ம கையில இப்ப இருக்கு இதுதான் நம்ம சந்தோஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பூட்டுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கங்க இத சந்தோஷத்தை திறந்து விட்டா ரொம்ப நல்லது சந்தோஷத்தை பூட்டிக்கிட்டா பிரச்சனை இப்ப பூட்டுறதுக்கோ திறக்கிறதுக்கோ என்ன வேணும் சாவி வேணும் அந்த சாவிதான் அறிவு அறிவுங்கிற சாவிய ஒரு பக்கம் திருப்புனா திறந்துக்கும் எதிர்பக்கம் திருப்புனா பூட்டிக்கும் இப்ப பூட்ட போறீங்களா திறக்க போறீங்களா சந்தோஷங்கிற பூட்டை திறந்து விடுங்க எதை வச்சு அறிவை வச்சு அந்த அறிவை சேகரிக்கத்தான் நான் டெய்லி உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த அறிவுக்காக தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷன் 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 நரம்பு விம்மி பொடக்கிற அளவுக்கு எ
பழைய சமயத்துல அப்படியே படபடப்பு உச்சக்கட்டத்துக்கு போய் கையி காலெல்லாம் உதர ஆரம்பிக்கும் பாருங்க டென்ஷன்ல இன்னும் சில சமயம் ரெண்டு அடி தள்ளி நின்னா கூட டென்ஷன்ல இந்த இதயம் துடிக்கிறது அவனுக்கு கேட்கும் அந்த அளவுக்கு இதயம் துடிக்கும் இனம் புரியாத ஒரு கவலை அதுவும் சாதா கவலை இல்ல கடல் மாதிரி கவலை கடல் கவலை கடலுக்குள்ளேயே மூழ்கி கிடப்பான் டென்ஷன்ல நெஞ்ச கப்பு அப்படியே இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன டென்ஷன் 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 டென்ஷனையே டென்ஷன் ஆக்கி போடுங்கிறேன் நான் இப்ப டென்ஷனையே டென்ஷன் ஆக்கி அனுப்பி விட்டுருங்க இப்ப என்ன இப்ப இங்க வைங்க இப்ப அப்படின்னு அடிச்சு வரட்டி விட்டுருங்க ஆஹ் நாய் விரட்டுறது ஓனா விரட்டுறது அணில் விரட்டுறது இப்ப நிறைய கோழி விரட்டுறது எல்லாம் விரட்டி இருப்பீங்களா இந்த மாதிரி டென்ஷன் நீ டென்ஷனா நீ இங்க வா வாங்கிட்டு இப்ப அப்படின்னு விரட்டி விட்டுருங்க இவ்வளவுதான் போயிடுவான் ஆமா பாருங்க பல சமயங்கள்ல நம்ம டென்ஷன் ஆகுறது தேவையில்லாத ஒரு காரியத்துக்கு தான் தேவையில்லாத விஷயங்களாலதான் தேவை இருக்கிற விஷயத்துக்கு நிறைய பேர் டென்ஷனே ஆகிற இல்லை தேவையில்லாத விஷயம் தான் டென்ஷனாக ஆகிறாங்க ஆமா ஒரு பேராசிரியர் என்ன பண்றாரு அவரு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறாரு வேற ஊருக்கு போறாரு வேற கல்லூரியில வேலை அப்ப வேற ஊருக்கு போகணும் வேற கல்லூரியில வேலை அவரை வழி அனுப்புறதுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அவரோட பணி புரியக்கூடிய ஒரு நாலு வாத்தியாரு வந்து நிக்கிறாங்க நாலு பேராசிரியர்கள் பல சமயங்கள்ல நம்ம டென்ஷனுக்கு நம்ம ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன காரணங்கிறீங்க தேவையில்லாத காரணங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் நம்ம டென்ஷனுக்கே காரணம் அதுதான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துல தலையிடுறது தேவையில்லாத விஷயம் தான் ஒரு வாத்தியாரு ட்ரெயின் ஏறணும் அவரை ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வழி அனுப்ப நாலு பேர் நிக்கிறாங்க ட்ரெயின் வந்துருச்சு ஸ்பீடா வந்துருச்சு வந்து நின்றுச்சு நின்னத அப்ப பேசிட்டு சார் ட்ரெயின் வேகமா வந்துருச்சு ஒரு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தான் கிளம்பும் வாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வாத்தியார் நிக்கிறாரு இந்த நாலு பேர் நிக்கிறாங்க இவ தான் ட்ரெயின்ல ஏறணும் இந்த நாலு பேரு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சரி கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருக்கணும் பேசிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயின் சீக்கிரமே வந்துருச்சு இப்ப ட்ரெயின் என்ன ஆயிருச்சு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு பேசிட்டே இருக்காங்க ஐயோ ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு பேச்சுவாக்க ட்ரெயின் கிளம்பி அதை கண்டுபிடிக்கல வந்தா கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஆகி ட்ரெயின் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு பிளாட் பார்த்து ஜாலி என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்துல ட்ரெயின் நகர ஆரம்பிக்கிறது அவங்க கவனிக்கவே இல்லை டக்குன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் படவட போருவாயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஏறினா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்த சுவாரஸ்யத்துல ஏதாவது ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஏறினா பரவாயில்ல சொல்லி ஏன்னா கரெக்டா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சா ட்ரெயின்ல ஏறணும் நம்ம வந்து எப்படி தெரியல அடுத்த ஸ்டேஷன்ல கூட இப்ப ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஏட்டிங்கன்னா போதும் எல்லாம் ஒரே பாதையா தான் இருக்கும் ரிசர்வேஷன் ரிசர்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு பாதை இருக்கும் ஒரு பொட்டியில ஏறினா பதினேழு இருபது பொட்டிக்கு நீங்க நடந்தே போயிட்டு வந்துடலாம் இடையில இடையில ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் பாதை இருக்கும் நிலப்படி வாசப்படி மாதிரி இருக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்போ ஏதோ ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஏறுவோம் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் போய் உட்காந்துக்கும் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒன்று இருந்து எல்லாம் ஏறிட்டாங்க அத்தனை பேர் ஏரியாச்சு ஒருத்தர் மட்டும் யாரெல்லாம் ஒருத்தர் மட்டும் நின்றுட்டாரு பதட்டத்துல ஒருத்தர் யாரெல்லாம் ஒருத்தர் நின்றுட்டாரு ஒருத்தர் நின்று இப்ப சம்ம உட்காந்தார் பின்னாடி இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துல ஒரு ட்ரெயின் ஒண்ணு வரும் அந்த ட்ரெயினை பிடிச்சி நீங்க போயிடலாம் அங்க உங்களை விட்டுட்டு போனாங்கல்ல அந்த நாலு பேரு அவங்கள போய் நீங்க பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு வரா எனக்கு ஒன்னும் கவலை இல்லைங்க ட்ரெயின்ல போக வேண்டியதே நான் தான் பத்து நிமிஷத்துல ட்ரெயின் வந்துன்னு எனக்கு தெரியும் அங்க போய்கிட்டு இருக்க நாலு பேரும் நீ வழி அனுப்ப வந்தாலும் பதட்டத்துல திடீர்னு அவங்க நாலு பேரும் ஏறி ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க எதுக்கு போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்க எல்லாம் எந்த ஊருக்காரங்க என்னை வழி அனுப்ப வந்தாங்க நான் தாங்க ட்ரெயின்ல போகணும் அப்படின்னாரா அவர் எப்படி இப்ப பதட்டத்துல நம்ம யார ட்ரெயினத்த வந்தோமோ அவரை ஏத்தி விடாம நம்ம ஏறி போயிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க எல்லாம் எப்படி செய்யறீங்க வாழ்க்கையில நீங்க எல்லாம் எப்படி செய்யறீங்க நிறைய நேரத்துல சம்பந்தம் இல்லாம போய் மாட்டிக்கிட்டு நிறைய பிரச்சனைல டென்ஷன் டென்ஷன் ஆமா இந்த குடிகாரர்களை நீங்க வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே போதும் அமளி துமளியில எப்படி நம்ம எல்லாம் டென்ஷன் ஆகிறோங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆமா சினிமால எல்லாம் வர்றாங்க பாருங்களா குடிகாரர்கள் எல்லாம் உளறிக்கிட்டு போத தலைக்கு ஏறி எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் உருவாது பாத்தீங்களா போதையில தான் பெரிய பெரிய பிரச்சனையே உருவாகும் ஆமா ஒரு நாலு பேரு நல்லா குடிச்சு நிற போதக்க ஃபுல்லா ஏத்திட்டு போத தலைக்கிற வரைக்கும் குடிச்சிட்டு ஒரு நாலு பேரு வீட்டுக்கு போறதுக்காக வந்தாங்க நல்லா இருட்டிடுச்சு ஆத்த கடந்து தான் இந்த கரையில இருந்து அந்த கரைக்கு போகணும் அங்க ஒரு பரிசல் கிடக்கு
இரவு முழுக்க இவங்க நம்பிக்கை என்ன பண்ணிக்காங்க எப்படி போயிடலாம் எப்படி போயிடலாம் நம்பிட்டு போயிருக்காங்க விழுந்து விடுந்து பார்த்து தெரியுது அந்த பரிசல் கரையிலே தான் இருக்கு அந்த பரிசல் கரையில இவங்க உட்காந்து ஒரு ஓரமா கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப கரையில இருந்து அடுத்த கரைக்கு இவன் எப்படி போறது கரைக்குலே உட்காந்து துடுப்பட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரிதான் நம்மள என்ன பண்றோம் குடிகார மனநிலைமையில இருந்துகிட்டு கரையில உட்காந்துகிட்டே துடுப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பதட்டத்துல நம்மளுடைய கண்கள் சில நேரம் உண்மையையும் நிதர்சனம் ஒரு நிதர்சனமான நிலைமையை நமக்கு மறைச்சிருதா இல்லையா குடிகாரணங்களுக்கு கண் எப்படி தெரியாம போச்சோ அது மாதிரிதான் நமக்கும் அவங்களாவது குடிச்சு புட்டு தெரியாம போச்சு நமக்கெல்லாம் அது பதட்டத்துல டென்ஷன்ல தெரியாம போகுதே ஆமா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒரு முதன்மையான அமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அரசர் நினைச்சார் ஒரு அரசருக்கு நல்ல முதன்மையான ஏன்னா அரசர் வந்து தப்பு பண்ணாலும் அமைச்சர்கள் நல்லா இருந்தாங்கன்னா அந்த நாட்டினுடைய அரசன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா வந்துருவான் அரசன் வந்து சில இடங்கள்ல பரம்பரை பரம்பரையா வர்றவன் தானே சில இடங்கள்ல பல இடங்கள்லயே அரசன் பரம்பரை பரம்பரையா வர்றவன் தானே அறிவு இல்லைன்னா கூட அவன் அரசனா வந்துருவான் எப்படி பிறப்பின் அடிப்படையில ஆனா அந்த அரசன் நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அமைச்சர்கள் நல்லா இருக்கணும் நல்ல தகுதியுடைய அமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்காக ஒரு பரீட்சை வச்சாங்க யாராவது நல்ல அமைச்சர்களை தேர்ந்தெடுத்து மிகச்சிறப்பா வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பரீட்சை வச்சாங்க ஒரு நாலு பேர் வந்தாங்க அந்த பரீட்சைக்காக இங்க பாருங்க ஏங்கிட்ட ஒரு பூட்டு இருக்கு அது கணித முறைப்படி வடிவமைக்கப்பட்ட பூட்டு அது ஒரு விஞ்ஞான பூட்டு நாளைக்கு காலையில உங்களுக்கு அதை திறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தர்றேன் யார் அந்த பூட்டை ரொம்ப குறைவான நேரத்தை திறக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு தான் அமைச்சர் பதவி உங்க நாலு பேருக்கும் போட்டி அப்படின்னு சொன்னோன்னே இந்த நாலு பேரும் போய் விடிய 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 அந்த பூட்டு பற்றி என்னென்ன கணித முறைகள் இருக்கோ விஞ்ஞான முறைகள் இருக்கோ பல ஓலைச்சுடிகள் எல்லாம் பார்த்து எல்லா குறிப்புகளையும் பார்த்து நிறைய படிக்கிறாங்க இந்த நாலு பேரும் நல்லா படிச்சுட்டு மறுநாள் வந்து இவங்க அந்த பூட்டை திறக்கிறதுக்காக வந்து நிக்கிறாங்க கணித தந்திரத்தால் மட்டுமே திறக்க முடியும் என்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பூட்டை சேவகர்கள் எல்லாரும் தூக்கி கொண்டு வந்து நாலு பேர் முன்னாடியும் வச்சுட்டாங்க நாலு பேர் முன்னாடி வச்சாச்சு அப்ப அரசர் சொல்றாரு அப்ப துறங்கப்பா நாலு பேரும் பூட்டை பாக்குறாங்க அந்த பூட்டோட பிரம்மாண்டம் அவ்வளோ பெருசா இருக்கு அவங்களுடைய படப்படப்பு இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு கையோட ஓலைச்சூடு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த கணித சூத்திர ஓலைச்சூடு எல்லாம் இந்த சைஸ் இந்த மாதிரியான பூட்டுக்கான அளவீடுகள் என்னன்னு அந்த ஓலை சொல்ல புரட்டி புரட்டி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தாங்க யாருக்கும் திறக்க முடியல ஆமா மொத்தம் நாலு பேரு நாலு பேர்ல மூணு பேர் விடிய விடிய தூங்கவே இல்லை ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் கொஞ்ச நேரம் ஓலை சொடி பார்த்தாரு அப்புறம் தூங்கிட்டாரு நைட்டு அந்த தூங்காத ஆள் வந்து நின்னாரு இல்ல அவர் என்ன பண்ணாரு சுத்தி சுத்தி வந்தாரு அதை பார்த்தாரு பூட்டு பூட்டவே இல்லை எளிமையா இருந்துச்சு டக்குன்னு திறந்து விட்டாரு பொட்டியை அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிறப்பா ரொம்ப சிறப்பா ஆயிப்போச்சு பூட்டை அவர் திறக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை பூட்டு பூட்டவே இல்லை அதனால என்ன பண்ணாரு பூட்டு பூட்டாத பூட்டு தான் அது பூட்டவே இல்லை பூட்டு அப்புறம் எங்க திறக்கிறது சும்மா அந்த பூட்டை இப்படி திறந்து விட்டாரு போட்டியும் திறந்துடுச்சு விஞ்ஞான பூட்டுன்னு சொல்லி உணர்ந்து வச்சாங்க பூட்டை பூட்டாமலே வச்சாங்க பிரச்சனைய தீர்க்கணும்னா முதல்ல பிரச்சனைய பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் பூட்டை திறக்கணும்னா பூட்டு எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல பூட்டை போய் பார்த்து அந்த பிரச்சனை அந்த சொல்யூஷன் நமக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நமக்கு சொல்யூஷனே கிடைக்கும் பதட்டம் இல்லாம சம நிலைமையில இருக்கணும் ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து நடக்கும் போது பாருங்க எல்லாரும் அதாவது நாட்டமா உட்காந்துருப்பாரு ஊர் மக்கள் கூடியிருப்பாங்க வாதி பிரதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க வாதி பிரதிவாதி சண்டை போட்டுக்குவாங்க ரொம்ப சத்தம் போடுவாங்க ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் அப்படியே டென்ஷன்லயே இருப்பாங்க நாட்டாமை மட்டும் பாருங்களேன் அப்படியே காம அமைதியா இருப்பாரு அப்படியே அமைதியா இருப்பா அவர் தீர்ப்பு சொல்லும்போது மட்டும்தான் டென்ஷனா சொல்லுவாரு அதாவது டென்ஷன் சத்தமா சொல்லுவாரு மாத்த நேரம்லாம் அமைதியா இருப்பாரு அமைதியா இருப்பாரு சின்ன கொண்டு ஒரு படம் பாருங்க நாட்டாம படம் பாருங்க பஞ்சாயத்து போடும்போது பாருங்களேன் பஞ்சாயத்து போடும்போது நாட்டாம அமைதியா இருப்பாரு நியூட்ரல் ஸ்டேஜ் அமைதியா இருப்பாரு சம நிலையில் இருக்க வேண்டும் நீங்க வழக்கறிஞர் பாருங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க சண்டை போடுற மாதிரி பாதி பிரதிவாதி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பாருங்க குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் பாருங்க குற்றவாளிகள் அதெல்லாம் டென்ஷனாவே இருப்பாங்க அங்க இருக்கிற மத்தவங்க டென்ஷனா இருப்பாங்க ஜட்ஜ பாருங்க அப்படி அமைதியா இருப்பார் நியூட்ரல் ஸ்டேஜ் பதட்டப்பட்டா ஒன்னும் வேலை நடக்காது பதட்டப்படாம இருக்கணும் பெரிய பெரிய முக்கிய தீர்ப்புகள்லாம் வாசிக்கும் போது பாருங்க நிதானமா வாசிப்பாங்க ராம ஜென்ம பூமி சில முக்கியமான ப
அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சின்னம்மா சசிகலா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் தீர்ப்பு வச்சாங்க டென்ஷனே இல்ல ஆட்டு நமக்கு தான் டென்ஷன் எல்லா மீடியாவும் போய் நிக்கும் டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் மக்களுக்கு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அளவுக்கு டென்ஷன் இருக்கவே இருக்காது சம்பந்தப்பட்ட அளவுக்கு டென்ஷனே இருக்காது அது அந்த நியூட்ரல் ஸ்டேஜ் வரணும் அது மாதிரி எங்கேயாவது பஞ்சாயத்துக்கு போனா ஓ அப்பதான் டென்ஷன் இல்லாம இருக்க முடியும் டென்ஷனா குறைக்கிறது அப்படி டென்ஷனா குறைக்கிறது அப்படி டென்ஷனா குறைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருக்கிறத விட நம்ம என்ன பண்ண தெரியுமா ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரி டென்ஷனை குறைக்க இன்னொரு வழி ஒண்ணு சொல்லி தரேன் ரொம்ப அற்புதமா வழி சொல்லி தட்டுமா டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஆபீஸுக்கு போகணும் நல்லா வீட்டுல தூங்கினார் கண்ணு வலிச்சு பாக்குறாரு காலைல எட்டு மணி இன்னும் ரெண்டு அவர்ல ஆபீஸ்ல இருக்கணும் அவசர அவசரமா பாத்ரூமுக்கு வர்றாரு இன்னும் ரெண்டு அவர் தான் பாக்கி பத்து மணிக்கு ஆபீஸ் எட்டுக்கு தான் எந்திக்கிறாரு பாத்ரூம் போய் தட்டுனா கல் சாத்தி இருக்கு உள்ள வேற ஆள் இருக்கு ஏன்னா அந்த வீட்டுல அவன் அவருக்கு மக மக எல்லாம் இருக்குமா இல்லையா உள்ள மக உட்காந்துருக்கான் அங்க கூசுக்குள்ள டே உள்ள உட்காந்துருக்கா தூங்குறாடா வேகமா ஆடான வயித்துல கை தரைக்கிட்டே வயிற்று வைக்கிட்டு தரைக்கிட்டு வாடா வெள்ள வாடா 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 வந்துடு வந்துருன்னு பேசுறாரு நான் ஆபீஸ் போனா வாடா ரொம்ப அதட்டி மகன வெளில வரச்சிட்டார் அவன் வந்தது பாதி வராது பாதி போனது பாதி கழுவுனது பாதி கழுவாது பாதினு பாத்து முடிந்து வெளில வந்துட்டான் அங்க போய் டூத் பிரஷ் இருக்கான்னு பாக்குறாரு அது ஒரு வச்ச இடத்துல இல்ல டென்ஷன் சூடு பிடிக்குது அவருக்கு மண்டை பாத்து முடிந்து வெளில வர்றாரு அவருக்கு டிஃபன் சாப்பிட நேரம் இல்ல கையில கிடைச்ச சாப்பாட்டை ஏதோ ஒரு சாப்பாட்டை சாப்பிடணும்னு பாக்குறாரு ஷர்ட் ஃபேண்ட் போடணும் ஏதோ ஒண்ணு கையில கிடைச்சது அவசர மாட்டிக்கிறாரு ஆபீஸ் கிளம்புற நேரம் அந்த நேரத்துல பிஸியா டென்ஷன்ல இருந்துட்டே இருக்காரு அவசரத்துல மனைவி என்ன சொல்றாங்க எங்க போற வழியில குழந்தைகளை கொஞ்சம் ஸ்கூல்ல விட்டு போயிருங்க மனைவி சொல்றாங்க இவன் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு சொல்றான் குழந்தைய கொண்டு நீ ஸ்கூல்ல விட மாட்டேன் எனக்கு வேலை வைக்கிற நான் என்ன டென்ஷன்ல இருக்கிறேன் நான் வேலை பிஸியா இருக்கேன் இல்லையா வேலைக்கு போகணுமா இல்லையா ஏ அப்பா அப்பா அரு பிள்ளையா கண்டே பிள்ளைடத்துல விடுங்க டென்ஷனை கத்துறான் கத்துறான் ரொம்ப சத்தம் வர அப்புறம் செஞ்சு வச்சிருக்க அந்த தயார் பண்ணிக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஆபீஸ்ல போய் உட்காடுறான் ஆபீஸ் போயிட்டான் ஆபீஸ்ல போய் உட்காடுறான் ஆபீஸ்ல போய் உட்காந்து ஆபீஸ்ல அவனுக்குன்னு ஒரு கேபின் இருக்கும்ல அதை போய் திறக்கணும்ல அதுல ஒரு டிராவாது கொடுத்துருப்பாங்க போய் திறக்கணுமா இல்லையா சாவியை தேடுறான் ஃபேண்ட் பாக்கெட்ல கையை விட்டு சாவி இல்லை ஆபீஸ்ல அவன் திறக்க வேண்டிய சாவி இந்த அலமாரி சாவி அவங்ககிட்ட இல்ல அப்ப உடம்பே உதறுது பதறுது அலறி அடிச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி வந்து திரும்ப அந்த சாவி எடுக்கிறான் இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை அவனுக்கு ஏன் வந்துச்சு பத்து மணி வேலைக்கு எட்டு மணிக்கு எழுதினால ஏன் ஒரு ரெண்டோரு ஒரு ஒரு முன்ன எந்திரிக்கிறது முன்ன எந்திரிக்க வேண்டியது டென்ஷனுக்கு என்ன காரணம் சோம்பேறித்தனா சோம்பேறித்தனா ஆமா நேரத்தை சரியாக திட்டமிடாத ஒரு ஒரு நபரும் டென்ஷன்ல தான் இருப்போம் டென்ஷன்ல தான் நேரத்தை திட்டமிடலன்னா டென்ஷன்ல தான் இருப்பீங்க பார்த்தா ஆமா இப்ப இவன் டென்ஷனுக்கு என்ன காரணம் சோம்பேறித்தனம் தான் இப்ப எல்லாருடைய டென்ஷனுக்கும் ரொம்ப பெரிய முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அந்த நேரத்துல சரி இப்ப இது நடந்துருச்சு இது என்ன பண்ணணும் அவ்வளவுதான் பட் நெக்ஸ்ட் இது போதுமே டென்ஷனே ஆகாதே மைண்டு நமக்கு ஆண்டவன் கண்ணை எது கொடுத்துருக்கான் அதை நம்ம எப்ப எதுவும் பயன்படுத்துறோமா கண்ணு இருந்தும் கண்ணு தெரியாத ஆளா குருடர் அதனே இருக்கிறோம் ரெண்டு காது எது கொடுத்துருக்கிறான் காது இருந்தும் செவிலர்கள் அதனே இருக்கிறோம் வாழ்க்கை எப்படி நம்ம போக்கிக்கிட்டு இருக்கலாமா அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணுங்க வாழ்க்கையில பெரிய பெரிய பொருளாதார வசதி இருந்தாலுமே சில பேருக்கு இப்படிதான் இருக்கு வாழ்க்கை நிம்மதி இல்லாம தான் இருக்கு ஆமா ஒரு பெரிய கூடப்பந்து சாம்பியன் ஒருத்தர் பெரிய லெவலுக்கு வளர்ந்தார் ஒருத்தர் ரொம்ப பெரிய விளையாட்டு வீரரா வந்துட்டாரு அவர் படிச்ச கல்லூரியில கூப்பிட்டு அவருக்கு பாட்டு விளாக்கிறாங்க அப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல தானே படிச்சு இன்னைக்கு பெரிய விளையாட்ட வா பாராட்டு விழா பாட்டு விளாச்சாச்சு விழா முடிஞ்சோன்னா இந்த படிச்ச வகுப்புறைய பாப்பான்னு நினைக்கிறாரு கூப்பிட்டு போறாங்க அந்த கல்லூரி பாக்குறாரு நான் இருந்த பாதி அப்படியே இருந்துச்சேன் கல்லூரி நிர்வாகிகள் அவங்களோட பழ அவரோட பழைய வகுப்பறைக்கு அவரை கூப்பிட்டு போறாங்க அவர் தான் சீஃப் கெஸ்ட் அன்னைக்கு கூப்பிட்டு போறாங்க வகுப்பறையை பார்த்தாரு ஆஹா அதே பழைய வகுப்பறை அதே பழைய ஹாஸ்டல் எல்லாத்தையும் அதே பழசு பழச்சு சொல்லிட்டே போறாரு நடந்து போகும்போதே அங்க ஒரு சிகரெட் வாடை வருது அதே சிகரெட் வாடை அப்படிங்கிறாரு அவரோட பர்டிகுலர் கிளாஸ் ரூம் இருக்குல்ல அவரோட கிளாஸ் ரூம் அந்த ரூமுக்கு போகணும் தான் அந்த ரூம்ல டேபிள் இருக்கும் அந்த
அங்க ஒருத்தன் என்ன பண்றான் அந்த ரூமுக்குள்ள கதை சாத்திக்கிட்டு உள்ள ஒருத்தன் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட உட்காந்து ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க காதலனும் காதலியும் உள்ள பேசிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் குழாவி கொண்டு இருக்கிறார்கள் மொத்த கூட்டமும் அங்க போயிட்டு இருக்கு யாருன்னா அவத்த ஜீப் கஸ்ட் அந்த காலேஜோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல நிர்வாகிகள் குழு அந்த குழுவும் பிரின்சிபல் எல்லாருமே சேர்ந்து சீப் கஸ்டர் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த கிளாஸ் ரூம் பாக்குறதுக்கா இவன் எல்லாரும் வர்றத பார்த்தோன்ன டக்குன்னு அந்த பொண்ணை என்ன பண்ணா பக்கத்துல இருந்த அலமாரிக்குள்ள தூக்கி உட்கார வச்சு ஒளிய வச்சுட்டான் ஒளிஞ்சிரு அப்படின்னு ஒளி வச்சாச்சு துப்பாக்கி படம்னு நினைக்கிறேன் துப்பாக்கி படம் தான் காஜல் அகர்வாலும் விஜயும் இளைய தளபதி விஜய் அந்த படம் தான் நினைக்கிறேன் வேற படமா என்னன்னு தெரியல அந்த படத்துல வந்து ஹீரோயின் ஒதுக்கி அப்புறம் அந்த ஆளு எல்லாம் சுட்டு சுட்டு தீவிரவாதி எல்லாம் சுட்டு சுட்டு ஒரு பீரோல ஒழிச்சு வைக்கிற மாதிரி அலமாரில ஒழிச்சு வைக்கிற ஒரு காட்சி பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி இவனும் தூக்கி அலமாரில ஒழிச்சுட்டான் அந்த பொண்ணு இப்ப இந்த மாதிரி நிக்கிறான் இவர் உள்ள வராரு அதே பழைய ஹாஸ்டல் அதே வகுப்பறை அதே அதே அதேன்னு சொல்லிட்டு வந்த ஒரு இவரோட வகுப்பறையிலையும் போய் அதே பழைய வகுப்பறை அப்படிங்கிறாரு உள்ள சுத்தி பார்த்துட்டு அந்த அலமாரியும் ஓப்பன் பண்ணாங்க உள்ள ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு அதே பழைய பெண் அப்படின்னாரு யாரு அந்த பொண்ணை பார்த்து ஒளிய வச்ச ஒளிச்சு வச்ச எல்லாம் ஒரு மாணவன் அவன் அலறான் கிடந்து எப்படா இது அதே பழைய பொண்ணா இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவன் அவன் கிடந்து அலறான் இப்ப என்னன்னா எல்லாத்தையும் அதே அதே அதேன்னு சொல்லி சொல்லி பழகி அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னு அதே பழைய பொண்ணு சொல்லிட்டாரு இவர் படிக்கும் போது இவருக்கு யாருக்கும் பொண்ணோட பழக்கம் இல்லை அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாத்தையும் அதே அதேன்னு சொல்லி பழக்கப்பட்டு இது அதே பழைய பெண் அப்படிங்கிற மைண்ட் அப்படி பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துல அவரு ஆமா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன அந்த சூழ்நிலைகள் நமக்கு உருவாக்கக்கூடிய டென்ஷன் அதனால இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழணுங்கிறத முடிவெடுத்து கரணும் எல்லா வேலையும் உங்க தலையில இழுத்து போட்டு நீங்க செஞ்சா டென்ஷன் தான் வேலைகள் என்ன பண்ணணும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் யாருக்கும் எந்த வேலைய செய்ய தெரியும் அப்படின்னு யாரு யாருக்கு எந்த வேலையும் தெரியும் நீங்க முடிவிட கூடாது யாருக்கு எந்த வேலைய செய்ய தெரியும் முடிவெடுத்து பிரிச்சு அவங்க கிட்ட அந்த வேலைய கொடுத்து செய்ய வைக்கணும் ஆமா வேலைய நீங்க பிரிச்சு கொடுக்கறதா உங்க டென்ஷன்ல இருந்து நீங்க மீண்டு வர்றதுக்கான கா ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே அமையும் நீங்க டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த வேலை நான் செய்வேன் அந்த வேலை நான் செய்வேன் அந்த வேலை நான் செய்வேன் அந்த வேலை நான் செய்வேன் எல்லா வேலையும் நம்ம செய்யறதுனாலதான் நமக்கு அமைதியே இல்லை ஆமா நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டென்ஷன் இருக்குல்ல இப்ப ரெண்டு கை இருக்கு தட்னா சவுண்டு வருது இந்த ஒரு கை சவுண்டு வராது டென்ஷன் அப்படிங்கிறது சத்த மாதிரி சத்தத்தை உண்டு பண்றதுக்கு ரெண்டு கையும் வேணும் டென்ஷனே இல்லாம இருக்கிறது அமைதி மாதிரி அமைதியை நீங்க உருவாக்க முடியுமா கம்னு இருந்தா போதும் அமைதியா இருக்கலாம் அமைதியை நீங்க மெனக்கட்டு உருவாக்க வேண்டாம் சத்தத்தை உருவாக்கணும் நம்ம சத்தத்தை உருவாக்கணும் அமைதிய உருவாக்க வேண்டாம் சும்மா இருந்தா போதும் காம் அவ்வளவுதான் கீப் காம் டென்ஷனை உருவாக்குறதுக்கு தான் நீங்க தேவை அமைதியை உருவாக்குறதுக்கு நீங்க தேவையில்லை உங்க முயற்சியே தேவையில்லை சும்மா இருந்தா போதும் சும்மா இருந்தா போதும் தெரியா போயிடும் ஒரு விவசாயி அவரோட மனைவியோட நாள் முழுவதும் என்ன பண்றாரு ஆடு மாடு கோழின்னு வளர்த்து அதை கொண்டு அடைச்சு இடத்துல வச்சிருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய வளர்த்து வச்சிருக்கிறார் கணவன் மனைவியா சேர்ந்தே செய்யறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆடு மாடு கோழியோட மலம் யூரின் எல்லாம் இருக்குல்ல வாடை நாத்தம் அடிக்குது இதுல இருந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட மனைவி விவசாயியோட மனைவி வந்து வீட்டுக்காரெல்லாம் வளர்க்குறாருங்க நானும் தான் சப்போர்ட் பண்றேன் ஆனா ரொம்ப நாத்தமா நாருதுங்க எல்லாம் நாங்க ரூமுக்குள்ள போட்டு அடைச்சு வச்சு அது ரூமுக்குள்ள நாங்க பராமரிக்கிறோம் ரொம்ப நாத்தமா இருக்குதுங்க என்னங்க பண்றது ஒரு யோசனை சொல்லுங்கன்னு ஒரு துறவி கிட்ட போய் ஐடியா கேட்டாங்க ஐடியா கேட்டனா அவரு சொன்னாரு சரி அடைச்சு வச்சிருக்க எல்லா பக்கமும் நாலு பக்கமும் ஜன்னல் வச்சு ஜன்னல புறா திறந்து விடு நாத்தம் புறா காத்துல வெளில போயிரும் நீ நிம்மதியா இருக்கலாம் ஆஹ் ஜனலை திறக்க முடியாதுங்க ஏமா ஜனலை திறக்க முடியாது அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள நான் வச்சிருக்க புறாவெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பறந்து இல்ல போயிரும் வெளியில அப்புறம் நான் எப்படி திறந்து விடுறது ஆடு மாடு கோழி இதோட சேர்த்து புறாவையும் சேர்த்து வச்சேன்னு அதெல்லாம் பறந்து இல்ல போயிரும் இந்த மாதிரிதான் நம்ம டென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளும் பல சமயம் இந்த விவசாயிகளை போல நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அந்த விவசாயம் என்ன அந்த கதையில வர்ற விவசாயிய போல ஆமா நம்ம புறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பொருளுக்காக பொருள் இல்ல புறாவுக்காக புறாங்கிற ஒரு உயிரை காப்பாற்றணும் நம்ம அதை வச்சுக்கிறணும் நம்ம அது புறாங்க வச்சு சம்பாதிக்கிறாங்க புறாக்கறி எல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுத்துக்கிட்டு
இதே மாதிரிதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அறிவுங்கிற ஜனலை திறந்து விட்டா நம்ம டென்ஷன் எல்லாம் வெளியில போயிடுவோம் நம்ம என்ன பண்றோம் அறிவுங்கிற ஜனலை திறக்காம அடக்கி வச்சு நமக்கு இப்ப மூச்சு திணறு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அறிவுங்கிற ஜன்னலை அகலமா திறந்து வைக்க வேண்டும் அறிவு என்ற ஜன்னலை திறந்தால் உள்ள இருக்கக்கூடிய நாற்றம் வெளியில போயிடும் நிறைய பேர் நிறைய பேர் வாழ்றாங்க அந்த உலகத்துல ஒருத்தர் பாருங்க வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏதோ போகு ஆப்கி ஜிந்தகி கைசா ஹே சல்தா ஹே ரொம்ப டல்லு ஹவ் இஸ் யுவர் லைஃப் எப்படி இருக்கிறீங்க ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்குதுங்க லைஃப் எப்படி பதில பாத்தீங்களா பதிலே பாருங்க ஒரு ரிலாக்ஸ் இல்லாம ஒரு வருத்தமா இப்படி சலிச்சுக்கிற மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு மனநிலைமையில சில பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மனநிலைமையில செயல்பட்டா ஒரு அடியாவது முன்னேற முடியுமா ஆஹ் ஒரு அடியாவது முன்னேற முடியுமா வாழ்க்கை உப்பு சப்பு இல்லாம இல்ல போயிரும் இப்படி எல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா சலிப்புங்கிற புதை குழியில போய் மாட்டிக்கிறீங்களே எழுந்து மீண்டு வரணுமா இல்லையா பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்ல பொறுப்புல வேலை வாப்பாங்க அவங்கள எல்லாம் கம்பெனி உற்சாகப்படுத்தும் அடிக்கடி உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய மீட்டிங் எல்லாம் வைப்பாங்க நாங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் போய் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம் ஹெச்ஆர் மீட்டிங்ஸ் பண்ணுவோம் எப்படி வளமையோடு இளமையோடு இருக்கிறது எப்படி எப்படி எப்போது மனசுலேயே சாத்துக்கிறது எப்படி ஒர்க் ப்ரெஷர் இருந்து நம்மளை குறைச்சிக்கிறது எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நான் எல்லாம் போய் நிறைய இடத்துக்கு கம்பெனியில் கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ அவங்கள உற்சாகப்படுத்துறது மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்கும் வேற என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அந்த நிர்வாகத்தில் அவங்கள உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக நிறைய சம்பள உயர்வெல்லாம் கொடுப்பாங்க சம்பள உயர்வு கொடுத்து உற்சாகப்படுத்திருப்பாங்க பதவி உயர்வு கொடுப்பாங்க பதவி உயர்வு கொடுத்தாலும் உற்சாகம் வந்துடும் சம்பளம் கொடுத்தாலும் உற்சாகம் வந்துடும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கான அதிகாரங்களை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த நிறுவனத்துக்கு நீதாம்பா முக்கியம் அப்படிங்கிற நினைப்பை அடிக்கடி உருவாக்கிட்டே இருப்பாங்க வீடா இருந்தாலும் சரி ஆபீஸா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சளிப்புன்னு ஒண்ணு உருவாகுது அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களை நீங்க முக்கியமானவரா நினைச்சு உங்களை அப்டேட் பண்ணணும் உங்க வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கும் நீங்க சில முக்கிய பொறுப்புகளை கொடுக்கணும் அப்பதான் நல்லது இது நினைச்சுங்க பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும் உங்க வீட்டுல கணவன் உணவு ரெண்டு பேரும் புலம்பி தள்ளுறாங்க டென்ஷன்ல இருக்கிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க ஏதோ முக்கியத்துவத்தை உங்களுக்கு உணர வைக்கலன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த குணத்தை நீங்க மாத்தணும்னா முக்கியத்துவத்தை உணர வைக்கணும் பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போன அந்த மேனேஜருக்கு இதே பேஜாரா போச்சுப்பா எப்பாலும் ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பா இருப்பா ஆமா அப்படி சில பேர் எப்பதான் வந்துட்டே இருப்பாங்க பாலா போன பஸ் நேரத்துக்கு வந்து தொலைதா இந்த பஸ் ஸ்டாப்ல பாரு எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றது இந்த வெயில்ல பாலா போன பஸ் வர மாட்டேங்கிறப்பா அந்த டவுன் பஸ்னாவே இப்படிதான்பா இப்படி சில பேர் கருத்தனம் பிடிச்ச மூஞ்சில முடிச்சுட்டு நான் வெளியில போனேன் ஒண்ணுமே உருப்படல இன்னைக்கு எந்த காரியம் பிள்ளை யாவே மூஞ்சில முழிச்சனோ தெரியல இப்படி சில பேர் சலிச்சுக்கிறது வாழ்க்கை சலிச்சுக்கிறது லேட்டா பஸ் வந்தா சலிப்பு மேனேஜர் மோசம்னு வேற சலிப்பு இந்த வார்த்தைகள்லாம் நம்மளை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம என்ன இருவா நம்ம சலிப்பின் உருவமா மாதிரி நமக்கு சோர்வு கூடி போயிடும் நமக்கு சலிப்ப ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா டென்ஷனே இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களோட அகராதியில இருந்து கெட்ட வார்த்தைகளை தூக்கி வீசுங்க பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை நிரப்புங்க ஆமா இந்த சலிப்ப விரட்டி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு நாமே உற்சாகத்தை ஊட்டணும் அதுக்கு பேரு தான் ஆட்டோ சஜஷன் அப்படின்னு பேரு அது என்ன ஆட்டோ சஜஷன் சொந்தமாக நமக்கே உற்சாகப்படுத்தி நம்மளே என்ன பண்ணணும் மேன்மைக்கு கொண்டு வரணும் நம்ம தான் நமக்கு உற்சாகப்படுத்திக்கணும் தன் கையே தனக்கு உதவி நம்ம தான் நமக்குங்கிறேனா ஆமா இப்போ ஒரு எம்ப்ளாய் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு சோர்வா இருக்காரு மேனேஜர் திட்டு போயிட்டாரு அந்த எம்ப்ளாய் நீங்க தான் அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு சொல்லணும் ஏ உனக்கு திறமை இருக்கு நீங்க சொல்லிட்டாரு திட்டாரு உன் திறமை டெவலப் பண்ணு நல்ல பேர் வாங்கிடலாம் அப்ப நம்மளே நம்ம ஊக்கப்படுத்திக்கணும் வேற யார விடவும் இந்த வேலைய நம்மள மாதிரி சிறப்பா செய்ய முடியாது வேற யார விடவும் நம்ம தான் சிறப்பா செய்ய முடியும் எவரும் நம்மளை விட யாரும் சிறப்பா செய்ய முடியாது வேற எவர விடையும் நம்ம தான் சிறப்பா அந்த வேலையை செய்வோம் ஒன்னால தான் தான் முடியும் செய்யடா செய்யடா நம்மளே உற்சாகப்படுது நமக்கு நம்மளே உற்சாகப்படுது நம்மளே நம்மகிட்ட பேசிக்கணும் நம்ம நம்மகிட்ட பேசிக்கணும் நம்ம நம்மகிட்ட பேசும்போது நமக்கு உற்சாகம் பிறக்குங்கிறேன் ஆமா நம்ம உடம்புல உற்சாகம் அப்படியே ஊறி வரும் முத்துக்கு தண்டுக்கு பின்னாடி அப்படியே கீழே இருந்து ஜிம்ன்னு அப்படியே ஏதோ ஒரு சக்தி அப்படி மேல எலும்பி பாஞ்சு உச்சின் தலையில தெரிக்கும் நமக்கு நம்மளே மோட்டிவேட் பண்ணும்போது ஆட்டோ
நம்ம உடம்புல இருந்து வெளிச்ச அலைகள் வெளிப்படும் ஆமா வெளிச்ச அலைகள் இப்படி நினைக்கும் பொழுது அத நீங்க சொல்லி பார்த்தாதான் தெரியும் உங்களுக்குள்ளேயே உங்களுக்குள்ளேயே இப்ப நம்ம நம்மன்னு சொல்றோம் இல்ல நாம அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா நமக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காதுங்க அப்படிங்கிறீங்கல்ல எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்றது இல்ல நமக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காதுங்க எல்லாம் ஜாரையும் குறிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் நமக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காதுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே அந்த நமக்குங்கிற போது உங்களை நாம்னு பன்மையில சொல்றீங்களே ஏன் தெரியுமா நம்ம நம்ம இல்ல மூணு பேர் நான் நாலுல மூணு நீங்க நீங்க இல்ல நீங்க ஒரு ஆள் இல்ல நீங்க மூணு பேர் ஒண்ணு நம்ம உடம்பு ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம மனசு மூணாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அலைகள் இந்த மூணு சேர்த்துதான் நாம் நாம ஒண்ணு இல்ல நாம மூணு ஆமா நம்ம மனசு ஒண்ணு உடம்பு ஒண்ணு நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அலைகள் ஒண்ணு இந்த மூணு சேர்த்துதான் நம்ம நாம் ஆமா ஒரு துறவி இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் உணர்ந்தவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு துறவி அவர் டெய்லி காலையில தியானம் செய்யறது பழக்கம் அப்ப கடற்கரையில அவர் தியானம் செஞ்சார் கடற்கரையில தியானம் செய்யும் பொழுது அந்த கடற்கரையில சில பறவைகள் வந்து விளையாடுது சில பறவைகள் அந்த பறவைக்கு பேர் வந்து சீகல்ஸ் பறவைன்னு சொல்லுவாங்க சில பறவைகள் வந்து விளையாடுது ஒரு நாள் அவர் என்ன பண்றாரு கடற்கரைக்கு இப்படி போறாரு போகும் பொழுது அங்க நிறைய கடற்பறவைகள் வந்து விளையாண்டுகிட்டு இருக்கு அதுவும் இவர் சுத்தியே விளையாண்டுகிட்டு இருக்கு இவர் சுத்தியே விளையாடும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்டாரு இவ்வளவு பறவை உங்களை சுத்தி விளையாடுது ஒரு பறவை நீங்க பிடிச்சு கொடுக்க கூடாதா எனக்கு அப்படின்னு ஒருத்தர் கெஞ்சி அவர்கிட்ட கேட்டார் அந்த துறவி என்ன நினைச்சாரு சரி ஒரு பறவை தானே பிடிச்சிட்டு வந்து தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடற்கரையில தியானம் பண்ணும்போது ஒரு பறவைய பிடிக்கலாம் அப்படின்னு போனாரு அங்க போனா இதுவரைக்கும் அவர் தியானம் பண்ணும் போதெல்லாம் எல்லா பறவையும் அவர் கூடவே சுத்தம் ஏதாவது ஒரு பறவைய பிடிப்போம்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த துறவி அந்த பறவைகளோட உட்காந்து நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு ஒரு பறவையை பிடிச்சுக்கிட்டு வரலாம்ட்டு அந்த கடற்கரைக்கு போனா ஒரு பறவை கூட இல்ல எல்லா பறவையும் அவரை சுத்தி ரொம்ப தூரமா நிக்குது அல்லது பறந்து அவர் தலைக்கு மேல போகுது அவர்கிட்ட நெருங்கவே இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா அவரு அந்த பறவையில ஏதாவது ஒன்னு பிடிக்கணும்னு நினைச்ச மன என்ன அலைகள் இருக்குல்ல அது அவர் உடம்ப சுத்தி போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் அந்த பறவைகள் புரிஞ்சிருச்சு அந்த பறவைகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு பக்கத்துல வரவே இல்லை அவ்வளவுதான் ஒரு பறவை கூட இல்லை அப்ப நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு என்ன இருக்கு அலைகள் இருக்கு உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன செய்யும் நல்ல விஷயங்களை அப்படியே அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல அலைகள் கெட்ட எண்ண அலைகள் இருந்துச்சுன்னா கெட்ட விஷயங்களை அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அது ரெண்டுக்குமே மொத்தம் அலைகள் உண்டு அதுதான் சொல்றது பாசிட்டிவா நினைங்க பாசிட்டிவா நினைங்கன்னு சொல்லி ஆமா அதனால உங்களோட நினைப்பு இனிமே எப்படி இருக்கணும் சக்தி வாய்ந்ததாக உற்சாகம் மிகுந்ததாக ஆனந்தத்தின் இருப்பிடமாக அழுத்தம் திருத்தமாக அருமையாக அன்பாக பொறுமையாக உங்களுடைய எண்ணத்தை மாத்திக்கோங்க சிறப்பா இருக்கலாம் டென்ஷனே இருக்க நோ டென்ஷன் எப்பயுமே சிறப்பா இருக்கலாம் ஒரு தொழில் அதிபர் தன்னுடைய மனைவிக்கு என்ன பண்றாரு ஒரு பத்து செக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாரு எப்ப வேணுமோ காசு எடுத்துக்க வீட்டுக்கு என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கணும் காசு பணத்துக்கு குறையே இல்லை தொழிலதிபரினுடைய மனைவி பிரமாதமா வாழக்கூடிய அளவுக்கு வீடு அமைச்சு கொடுத்தாச்சு வேலைக்காரங்க அமைச்சு கொடுத்தாச்சு எல்லாம் அமைச்சு கொடுத்தாச்சு பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க வீட்டுல ஆனா அந்த தொழிலதிபருக்கு பிள்ளை என்ன படிக்குதுன்னு கூட தெரியாது வீட்டுக்கு ஒரு மாத்தைக்கு என்ன செலவாதுன்னு கூட தெரியாது அந்த பெண்மணிய சொகுசு வச்சிருக்காரு அந்த மனைவி சொல்றாங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது இந்த மனுஷன் வீட்டுல வந்து உக்காந்து இந்த குழந்தைகள்ட்ட என் ஒரு வார்த்தை பேசுனா என்ன ஆறாமர பேசுனா என்ன இவ்வளவு இருந்து என்ன புண்ணியம் எல்லாமே இருக்கு ஆனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகல மனசு ஆறல ஆனா அந்த கணவருக்கு தெரியல நம்ம எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்றோம் ஆபீஸ ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ண ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசணும்னு தெரியல தெரியல அந்த நிர்வாக இயல் அவருக்கு தெரியல ஆமா நீ பாருங்க வேல்யூ சிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நீங்க என்ன உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா உங்களோட கம்பெனில வேலை பார்க்கற எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து நீங்க கொடுக்கற மகிழ்ச்சியை விட அவர பதவியில அந்த வார்த்தையில மாத்தி விட்டு போயிடலாம் இப்ப சேல்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரோட பதவியை சேல்ஸ் ஆபிசர்னு மாத்துங்களேன் பதவியோட பேர் உற்சாகப்படுது அப்படி அப்படி உற்சாகப்படுது என்னதான் நம்ம உற்சாகமா இருந்தாலும் நம்ம சகாக்களையும் நம்ம சேர்த்து உற்சாகப்படுத்தினா தான் நம்ம ஒரு சின்ன தோல்வி கூட அடையாம நம்மளும் இருக்க முடியும் அவங்களும் இருக்க முடியும் 
நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க உற்சாகம் இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அதுவும் நம்மளை பாதிக்க அடைய வச்சிடும் இப்ப கணவன் என்ன பண்ணிக்கணும் மனைவிய அடிக்கடி உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு பேசி இருக்கணும் ஒரு போன் கூட அடிக்கிறது இல்ல இந்த வீடியோ பாத்துக்கிட்டு இருக்க எல்லா கணவனுங்களுக்கும் ஒரு செய்தி அடிக்கடி மனைவியை பத்தி அயலுவி சொல்லுங்க உற்சாகப்படுத்துங்க இல்லைன்னா டென்ஷன் தான் அடிக்கடி பூ வாங்கி தெரல வச்சு விடுங்க உற்சாகப்படுத்துங்க பொட்டு வச்சு விடுங்க மனைவி குளிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது அவங்களுக்கு எந்த உடுப்பு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்களே பீரோல இருந்து ஒரு உடுப்பு எடுத்து இருந்தா இன்னைக்கு இதை வச்சுக்கமா இந்த உடுப்பு இன்னைக்கு உடுத்துமான்னு எடுத்து கொடுத்து மனைவி அழகு பாருங்க அடிக்கடி செய்யுங்க வீட்டுல வேலை செய்யும் போது அடிக்கடி போய் அந்த வேலையில ஷேர் பண்ணுங்க ஆமா அடிக்கடி என்ன பண்ணுங்க இடிங்க அடிக்கடி என்ன பண்ணுங்க ஒரு டிவி உட்காந்து பாக்குறீங்கன்னா ஒன்னா உட்காந்து பாருங்க செல்லம்மா அடிங்க செல்லம்மா இடிங்க ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க அடிக்கடி மனைவியோட அன்பா பேசுங்க நாலு வார்த்தை பேசுங்க கண்ணும் கண்ணும் பாருங்க காதல் மொழி பேசுங்க கல்யாண ஆணத்துக்கு முன்னுக்க கல்யாணம் ஆன போது எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி நடந்துக்கங்க அடிக்கடி வீட்டை விட்டு வெளிலக்கும் போது போய் வரேன்னு சொல்லிட்டு போங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு அப்ப எல்லாம் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கி கொண்டு வந்து புடிச்ச பொருளை கொண்டு வந்து கொடுங்க அக்கறையா சாப்பிட்டியா அப்படின்னு நேர நேரத்துக்கு கேளுங்க தூங்குறத நல்லா தூங்கு இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டி தூங்க வைங்க அவங்களோட பணிகளை பாராட்டுங்க சமையலை பாராட்டுங்க குழந்தைகளை பார்த்துக்கிற பக்குவத்தை பாராட்டுங்க வேலைக்கு செல்லக்கூடிய மனைவியா இருந்தா அவங்களோட வேலை இடங்கள்ல என்னென்ன நடந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் கேட்டு அதையும் விசாரிங்க விசாரிங்கன்னாக்க என்கொயரி பண்ற மாதிரி கேட்கப்படாது சந்தேகப்பட்டு விசாரிக்கப்படாது இன்னைக்கு பின்னாடி பண்ணால என்ன நினைச்சேன் அந்த சந்தேகம் இல்ல ஷேரிங் என்னமா நடந்துச்சு எப்படி இன்னைக்கு வேலை நல்லா பிஸியா இருந்தியா என்னென்ன வேலைகள் இருந்துச்சு கொஞ்சம் எதுவும் ஷேரிங் இருந்து அவர் அப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஷேரிங் இருந்து சொல்லுமா என்னமா இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு வேலை எப்படி இருந்துச்சு அதுதான் வேற வீட்டுல கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு என்ன தேர இழுத்து தெருல விட்ட கதையா எங்கே இருந்த பொண்ணை தூக்கி வந்து வேரோட வேரோட மண்ணோட பிடிங்க வந்து வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் டென்ஷன் 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 வராம என்ன பண்ணோம் சுத்தி இருக்கிறவங்கள நீங்க டென்ஷன் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு டென்ஷன் தான் ஆமா சுத்தி இருக்கிறவங்கள நிம்மதியா நீங்க தான் வச்சுக்கிறணும் ஆமாங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சு அற்புதமா வாழ்க்கையை ஒத்து கவனிச்சு ரொம்ப சிறப்பா மேன்மையா வாழுங்க இந்த உலகம் நாகரிக உலகம்தான் நல்ல உலகம்தான் இனிமையான உலகம்தான் அற்புதமான உலகம்தான் இந்த உலகத்துல நீங்க வாழணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்களும் நல்ல முறைகளை மீண்டும் பண்ணணுமா இல்லையா மேன்மைகள் உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னா அன்பு தான் இங்க எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை டென்ஷன் இல்லாம போனா அன்பு எல்லாரையும் கவனிக்கணும் உற்சாகம் ஆற்றல் அபரிமித செல்வம் எல்லாம் இந்த உற்சாகத்துல வந்துடும் ஆமா அதனால எல்லாரையும் உற்சாகப்படுத்துங்க நல்லா இருங்க கொண்டாடுங்க இந்த வீடியோ முழுவதுமே டென்ஷனை குறைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் நாளைக்கு இந்த கோபம் டென்ஷன் பயம் இல்லாம எப்படி வாழ்றதுங்கிறத பத்தி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு புதுசா நாளைக்கு புதிய சிந்தனைகள் புதிய கருத்துக்களோட நாளை ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு நம்ம சந்திப்போம் நாளைக்கு காலையில ரொம்ப அற்புதமான பதிவு இருக்கு எல்லா உறவினர்களுக்கும் சொந்தக்காரங்களுக்கும் போன் பண்ணுங்க நான் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லுங்க அத்தனை பேருக்கும் நான் நாளைக்கு காலையில பேச போற அந்த வீடியோ லிங்க் அனுப்பி வைங்க கலியுகத்துல நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கிறத பின்னு பேச போறேன் நலதமயந்தினுடைய கதைய கேட்டாவே கலி உங்களை நெருங்காது நலதமயந்தினுடைய கதைய கேட்டாலே கலியுகத்துக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் உங்களை நெருங்கவே நெருங்காது எல்லாமே சரியா போயிடும் கலியுகம் உங்களை ஒண்ணுமே செய்யாது அற்புதமா நாளைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு நமக்கு யூடியூப்ல நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கெல்லாம் எல்லாரும் வந்து எல்லா வேலையும் விட்டு ஆஜரா இருங்க நல்ல நிம்மதியா நாளைக்கு காலையில நம்ம சந்திக்க போறோம் பிரமாதமா கொண்டாடுவோம் நல்லா இருங்க எப்போதும் சிறப்பா இருங்க சந்தோஷம் என்னைக்கும் உங்களை குடிகொண்டு இருக்கட்டும் நல்லா மேன்மையா நீங்க இருக்கணும் சிறப்பு வாய்ந்த சொற்களோடு அற்புதமா நீங்க வாழணும் மேன்மை நிரம்பட்டும் நல்லவை உங்களுக்கு நடந்து